Presenting Dr. Mikolas Drunga, who couldn't be here with us today, so the floor is yours. Thank you. And I do want to remind you as I read this that it is Mikolas Drunga speaking, not me. <laughs> Um, Vitotas Magnus University is not the oldest university in Lithuania. That distinction belongs to the University of Vilnius. But our university, VMU, is unique in several respects worth thinking about as we are celebrating 100 years, a full century, 10 whole decades of its existence. Well, unfortunately, not exactly full or whole. That single century of our university's existence was not without interruption caused by the same unfriendly force that earlier and for a longer time had closed down our older brother, or should I say sister, the University of Vilnius. I mention sister not because that might be politically correct, but because of the one person of one person close to VMU. She became an honorary doctor of our university in 1993 after having been a student in our humanities faculty just before the outbreak of World War II and then moving to her native city of Vilnius, where in 1942 she completed her archaeology studies before being forced to flee to the West along with several tens of thousands of other Lithuanians. Flee from the same unfriendly force I just mentioned and to which we'll briefly return later. But for now, let's just stay a bit with Maria Gimbutas, Maria Gimbutene in canonical Lithuanian who, after receiving her PhD from the University of Tübingen in Germany in 1946 for a thesis on prehistoric burial rites in Lithuania, did postgraduate work at the University of Heidelberg in Munich. In 1949, she emigrated to the United States and began with menial jobs before getting hired to teach first at Harvard and then at the University of California from 1963 onwards until her retirement when she already had become truly world famous for showing the ways human civilization had been formed, not just by men, but also, and arguably, primarily by women. Actually, she discovered and described a wholly new civilization that before her no one had so much as an inkling of. That's why her claims were highly controversial, but that's usually the case with exciting scholarly discoveries. It was new in the sense of very, very old, a civilization that existed from 7,000 to 3,500 BC before it was replaced by the newly arrived war-loving Indo-Europeans. The civilization she had discovered, according to her, had been peaceful civilization of prospering villages and towns where women, especially mothers, set the tone. Human life was valued and safeguarded. Women and men had equal rights, engaged in agriculture, worshipped the great maternal goddess and crafted wonderful works of art. Gimbutas called this the ancient Europe or the civilization of the goddess and interpreted its existence and nature through a unique methodological approach she developed herself. A fusion of archaeology, mythology, folklore, linguistics, and aesthetics. In accordance with this, Gimbutas urged the adoption of a new way of looking at the world's past and at the prospects for its future. She rejected viewing the past in terms of the wars that shaped society and allegedly separated the winners from the losers, and, then she reject, and thus she rejected defining a superior civilization in terms of the victories won by its hardy warriors. In her view, what makes any civilization powerful is not its military successes, but the artistic creativity it promotes and the immaterial values that it cherishes. It is these creative and spiritual values that cause the lives of people to be meaningful and pleasant, rather than solitary, poor, nasty, brutish, and short in the memorable and frightening words of Thomas Hobbes. I think that Maria Gimbutas believed that life can again become meaningful and pleasant for most people if only they stopped believing in the myth of continuous technological progress and began understanding that what is now held to be progress, in fact, destroys the conditions necessary for a good life on Earth. But was life ever meaningful and pleasant for most people? I suspect again that she would shift her gaze many thousands of years backward to the ancient Europe that she had discovered and declared that back then life indeed was not solitary, poor, nasty, and brutish, though admittedly it might have been short, but just because modern medicine had not yet been discovered. And modern medicine is one of the few really good things about the modern age. One of the best texts in Lithuanian on Maria Gimbutas is an interview the photographer Neringari Kashute did with scholar Rasanavitskaite, who had delved deeply into the archaeologist's life, work, and archives. Navitskaite says that she, quote, 
immediately bumped up against the most varied interpretations, with some people taking Gimbutas very seriously as a person of influence, while others looked at her books with disdain, calling them unscientific idealizations. According to Professor Violeta Kellertas, Gimbutas, this is still in the Rekashute quote, but she quotes Kellertas, Gimbutas was controversial because in the United States she came to be associated with spiritualistic feminists who believe in crystals, and that's why she wasn't taken seriously in academic circles. But to prevent misunderstanding, this, that was the end of the quote, and this is Mikolas, but to prevent misunderstanding, I should make it clear that I think that both Professor Kellertas and Professor Gimbutas, as well as in fact most rational people today, are feminists, not in the sense of having wacky beliefs, but in the sense of deeply believing that all human beings, all women and men, have the same human rights and deserve equal respect. To return to Maria Gimbutas, she, again, this quote continues from Neringa de Kashuta's book, she first gained recognition because of her Kurgan hypothesis by which she explained the origin of the Indo-Europeans and their gradual spread through the territory of contemporary Europe. This hypothesis, which she developed in the 1950s, had the Indo-Europeans originating in the steppes extending along the northern shore of the Black Sea. Now this hypothesis is held to be the most credible of all and was recently partially confirmed by genetic research." End of quote. This area from which the Indo-Europeans are thought to have descended is the homeland of the Yamnaya, a late Copper Age to early Bronze Age archaeological culture. As the science journalist Douglas Preston wrote in the December 14, 2020 issue of The New Yorker, the idea that European, Indo-European languages emanated from the Yamnaya homeland was established in 1956 by the Lithuanian-American archaeologist Maria Gimbutas. Her view, known as the Kurgan hypothesis, named for the distinctive burial mounds that spread west across Europe, is now the most widely accepted theory about Indo-European linguistic origins. But where many archaeologists envisioned a gradual process of cultural diffusion, Gimbuta saw continuous waves of expansions or raids. And this, he continues to cite Douglas Preston. As her career progressed, her ideas became more controversial. In Europe previously, Gimbutas hypothesized men and women held relatively equal places in a peaceful female-centered goddess-worshipping society, as evidenced by the famous fertility figurines of the time. She believed that the nomads from the Caspian steppes imposed a male-dominated warrior culture of violence, sexual inequality, and social stratification in which women were subservient to men and a small number of elite males accumulated most of the wealth and power. The DNA from the Iberian skeletons can't tell us what kind of culture the Yamnaya replaced, but it does much to corroborate Gimbutas' sense that the descendants of the Yamnaya caused much greater disruption than other archaeologists believed. Even today, the Y chromosomes of almost all men of Western European ancestry have a high percentage of Yamnaya-derived genes, suggesting that violent conquest may have been widespread." End of quote from the journalist. And Mikolas, back to Mikolas, Iberian here refers to one or more peoples anciently inhabiting not the peninsula comprising Spain and Portugal, but the Caucasus in Asia between the Black and Caspian Seas. Prior to imaginatively postulating a hitherto unknown but very ancient pre-Indo-European civilization, Gimbutas more conventionally contributed to a deeper understanding of the prehistory of the Baltic and Slavic peoples, as well as developed the Kurgan hypothesis for which she initially became famous. But it's precisely her later notion that prior to the violent invasion of the Europe, Indo-Europeans, the civilization of Neolithic Europe had been harmonious, produced high-quality artifacts, and had a social system that was matristic and matrilineal, in which the religious and political spheres were dominated by women, but without sexual oppression. It was this civilization of the motherly deity, the discovery and celebration of which Gimbutas herself regarded as her most valuable contribution to scholarship, but which was less enthusiastically or even coldly received by her peers, by her peers in archaeology, who regarded her vision as wishful thinking and much too idyllic. When in 1974 she published her first book on this topic, The Goddesses and Gods of Old Europe, 6,500 to 3,500 BC, myths and cult images, no one really noticed or reacted to it. Her authority began to wane only in the late 1980s when her physical health also decreased even as she published two new books, The Language of the Goddess in 1989 and The Civilization of the Goddess, The World of Old Europe in 1991. 
So in summary, her earthly existence came to an end in 1994 in Los Angeles after an eventful life that included a happy childhood following her birth in 1921 in Vilnius as Maria Berute Alisei Kaite, to loving parents, Veronica Janulaitite Alisei Kiene and Daniela Salseika, both physicians and Lithuanian activists in, in then Polish-occupied Vilnius. It goes on with more biographical information, which I will summarize. It, it included comparatively rare events for two generations of Lithuanians. Her parents were separated, and she herself separated from her husband, Jurgis Gimbutas, with whom, whom she had three daughters, one of whom, Zivile Gimbutaite, not only authored two books in English on literature, but also taught Lithuanian emigre literature and English here at VMU. The connection to VMU was manifest even more strongly in the case of the architect and engineer Jurgis Gimbutas, who graduated from VMU in 1941 and then continued to teach there until 1944 when the family was forced to flee westward to Germany, where Jurgis Gimbutas resumed his activities as a teacher at the UNDRA University, that's the United Nations Relief Organization University for displaced persons in Munich from 1946 to 1948 before earning his PhD at the University of Stuttgart for a dissertation on Lithuanian rustic architecture. While both Maria and Jurgis intently pursued and were times hugely successful in their professional lives, they also actively participated in Lithuanian community life. Maria Gimbutas especially left a mark not only in the Lithuanian immigration, but also in the intellectual life of Soviet-occupied Lithuania. There are two lines leading from Maria Gimbutas to two other very great luminaries. In one case, the connection is not from Maria Gimbutas directly, but runs from a favorite teacher of hers, the prominent linguist Antana Salis, from whom, by her own testimony, she took nearly 10 courses in linguistics that he taught at VMU and later at Vilnius University. Before becoming a successful educator, Salis studied from 1923 to 1925 at the University of Lithuania, which was rechristened VMU in 1930. One of his teachers there was a Swiss linguist, Alfred Sen, and I will um, skip most of what he says about Sen because we have here a representative of the Sen family in Miklos's paper is much too long for to fit in the time frame so um, I will skip most of what he says about Sen because we have someone here who will talk extensively about the Sen heritage and um, he Mikolas himself suggested because the paper was so long that I also skip the part about Algirdas Julius Gremus, because Algird, again, it's, it's uh, too lengthy, and, and Mikolas agreed that I should skip it. Um, I will only mention that, that Alfred Sen is considered to be one of the four great philologists of the Lithuanian language who had taught at Vitotas Magnus University and spent the last decades of their life in the United States. The other three were Dr. Salis. 1902 to 1972, Dr. Pranas Karajus, 1899 to 1975, and Dr. Patras Ionikas um, from 1906 to 1996. The latter was not only a teacher, but also a student here. <laughs> and now to Algirdas Savigianis. <laughs> One of the most illustrious Lithuanian-born scholars at what might, might be called the hard sciences, actually it is the hard sciences, uh, with a lively interest in the humanities, especially music, and a very close connection to Vitotas Magnus University. He was too young to be a student there during the first period of Lithuanian independence, but as the second period neared, he was a vital member of the movement to have VMU reestablished in 1989 after its closure in 1950 by the Soviet government. I'm talking, of course, about Algirdas Avigenis, who served as a second rector of the resuscitated VMU from 1990 to 1993, to which he brought his Western mentality and unmatched experience as a scholar of the computer science department at the University of California at Los Angeles, where he is now a distinguished professor emeritus and where from the 1960s onwards until the most recent years, he did research reflected in nearly 200 trend-setting publications with such titles as a class, a class of Number Representation for Parallel Arithmetic, The Design of Digital Circuits to Eliminate Catastrophic Failures, System Organization of the JPL Self-Testing and Repairing Computer, and its extension to a multiprocessor configuration, 
design of fault-tolerant computers, design methods for fault-tolerant navigation computers, self-testing and repairing aerospace computer for automatic maintenance of unmanned interplanetary spacecraft. The discipline of fault-tolerant fault computing would be unnecessary if computer hardware and programs would always behave in perfect agreement with the designer's or programmer's intentions. However, imperfections of computer systems and program bugs have been with us since the first computer was built, and fault tolerance will remain an important objective as long as computers are in demand. Anyway, this was just a partial list of the publications and theses produced in his professional life by the computer science and interplanetary planetary communication specialist, Professor Algirdas Savigianis. But there was and is also his Lithuanian life, both in the United States and the West as a whole, and in Lithuania itself, where we've already talked about his input into the revival of VMU, in which he did not attend before World War II, but keeping alive the memory of its former professors, active in the diaspora, contributed to VMU's reestablishment in 1989 by continuing its academic traditions through the organization every two or three years since 1969 of the symposiums of science and creativity, both in the United States and later in Lithuania. It's quite fitting that while Algir de Sabigienis was the main spirit behind the symposia of Lithuanian scholars in the United States, the symposium marking the 100th anniversary of VMU in Kaunas is devoted to globally important scholars who kept alive VMU's inquisitive spirit and even boosted it in their peerless work abroad. Thanks. Thank you, Skirma, for such job <laughs> that you did. <laughs> And, uh, of course, uh, we are grateful to Mikola Strunga for his presentation. Are we going to discuss now? Um, no. So, uh, let us move to the second presentation. And uh, Anson, who is a daughter and also granddaughter of two prominent scholars, uh, Professor Alson and Al Erickson, and she talks about the light that was taken from Kaunas to Wisconsin and brought back after the Soviet Union collapsed. And the floor is yours. Thank you. So actually, I have to start my talk with three apologies. Like, how? <laughs> what a great way to start a talk, right? I apologize. I do not speak Lithuanian. I'm embarrassed by it. I apologize that I am neither philologist nor historian, so all I can tell you today are some stories, and I thought maybe to help out I'd bring some really beautiful pictures. Um, this is a picture of my grandmother. And my grandmother is why I'm here today. She was born in 1899 in Rodonbury's castle. Um, her father was a, um, a caretaker of the property for a, um, for a Polish count. So that's kind of cool. She used to tell stories of, you know, as a young girl watching all the beautiful parties that were happening at Rodonveris. And um, she, this picture is of um, sort of very important in our family lore because it was in 1922 when my grandfather came to uh, Countess from Switzerland that she met, but she was already engaged <laughs> to a German baron, and he's the one who gave her this dog. <laughs> so this picture, there's two copies of it. I have one now, but it was just kind of interesting. She chose my grandfather, a Swiss linguist, over a German baron. They were married, and I have a picture. They were married in 1923, only three months after they met. That was quite quick. They had two girls, and then later in 1932, they ended up in the United States. The man to the right of my grandfather, my grandfather's in the center, and the man to the right is Josus Eretas, and so I'll talk about him in just a moment. But they were great friends, and of course, all part of the wedding. So, my grandfather, it's a little bit difficult, I have three things to, um, navigate here. So my grandfather, he was born in Alsace, Switzerland. Oh, yes. Okay. And we'll just go, yeah, move ahead. All right. So my grandfather was born in the Alsace region of France and, uh, well, in Switzerland that later became France. 
And he grew up in St. Gallen. And in St. Gallen, they had amazing language programs. And that's how he became interested in linguistics. And in St. Gallen, he studied nine languages. German, Latin, Greek, French, Italian, Hebrew, English, Spanish, and Dutch. And of course, he got perfect marks in everything. Um, he then studied at the University of Freiburg. And it was in Freiburg that he met Josef Eretas. He also met leading members of the Lithuanian freedom movement at the time. So this was late 1918, 1919. And he was um, actually 1917. So he was moved by their passion and began writing articles um, to uh, encourage the Swiss passion for Lithuanian freedom. Um, he also began speaking with uh, Swiss politicians as a student. Um, Eritus graduated and moved to Kaunas, and my father, when he graduated, when he got his doctorate, followed Eritus to Lithuania. So he and Eritus uh, then contributed to what was a growing Swiss presence here in Kaunas. To move ahead. Um, my father was absolutely fascinated by the Lithuanian language, so he looked at the 1918 de Declaration of Independence and felt that that was a, a uh, document of linguistic freedom as well as, as uh, political freedom, because that was the first time Lithuanian was used in a formal context. Due to Eritas, he was able to meet linguistic scholars like Professor Dr. Kazimierz Buga and also Prof Professor Jonas Jablanskis. And they were obviously already working on the Lithuanian language, had been working on the Lithuanian language for years. And my gra grandfather was very excited to join into their efforts. So he was offered a teaching position at the University of Lithuania in 1922. And this slide has a few pages from the faculty directory. So you might be able to recognize my grandfather if you look down the crease and just to the right, that's my grandfather in the bottom center there. And just above him is Josef Eritas, the guy with the really great hair. And other pages of this directory are also quite interesting. You'll see Antanas Asmatona also in this directory. So if you move forward. Yep. So this is, uh, this is, I have to say something about my grandfather's dictionary work. For me, this is really the epitome of a life's work. Um, it began um, in, uh, really upon his entry into uh, Vitautas, uh, the University of Lithuania, because Buga came to my grandfather and said, well, you should start a dictionary project. So it started in 1923, and it ended in 1968. So five volumes, and just think about this. It spanned countries, mother tongues, eras, and collaborators. The work stretch, stretched on for decades. And of course, a lot happened. Life didn't stop, and language didn't stop. So it was really, really interesting. If you think about the technology that they were using, it was typewriter, uh, carbon copy, telegraph, and the documents came from Lithuania through Switzerland to the United States, Madison, Wisconsin, of all places, back to Switzerland and back into Lithuania. The first volume was, was uh, produced in 1932, or 1923, sorry. And it was based on a manuscript that Buga had given to my grandfather. Um, Max Niederman, a Swiss linguist, joined the project right away. And um, later, um, several others joined, including Antanas Salis. Antanas Salis began with the second volume. Like, I don't know, my grandfather in the four words of the dictionary. Like, if you really want to have some interesting reading, you can read the four words and the nachwort of the dictionary because he describes this whole project. and. Um, it's actually really quite sad because the Nachwort includes the whole description of the project plus the three that uh, did not that um, died during the, the creation of it. It just was on so long. So Buga died in 1924. My grandfather took over his role at the University of uh, 
of Lithuania. And Buga was teaching Lithuanian linguistics. And so my grandfather ended up as a Swiss, German-speaking Swiss, teaching Lithuanian linguistics at the college level. And so apparently that was quite controversial. Um, you might imagine it would be a little controversial. And Antanas Smatona himself wrote, saying how disappointed he was that it was foreigners teaching Lithuanian and uh, how that was going to, um, you know, maybe that was not such a great thing. And that soon these foreigners would be speaking Lithuanian better than some of the Lithuanian notables. Um, my, my grandfather <laughs> actually took that a little bit to heart. It hurt. <laughs> Anyways, in 1930, he emigrated to the United States. And uh, uh, as I said, the Dictionary Project continued. Um, it was broken up during the war. Work stopped. My grandfather continued to uh, collect materials for it. And the next... Uh, Volume was uh, produced in 1951, and the fifth and final volume, again, in 1968. 35 years, or 65, wait, 45 years, 45 years after the original discussion with Buga. So this is a picture of my grandfather and grandmother in uh, Pennsylvania. Um, they were strong and active members of the, at the time, growing and uh, grew a lot afterwards, the Lithuanian-American community, uh, first in Wisconsin and then later in Pennsylvania and Connecticut. And when my grandfather, after he got his uh, position at the University of Pennsylvania, learned that former colleagues were showing up in uh, displaced persons camps in Germany uh, and in Austria, he uh, rushed to help them, and two of those that he helped were Vingas Kreva and uh, Antanas Salis. So he helped them get to the United States and get settled and find positions. He actually helped many Lithuanians settle and find work in the United States. And in his own words, and he wrote this, he felt a sense of service uh, in being a Swiss linguist able to serve the Lithuanian people. So. I remember him as extremely proper, always very well dressed, always wearing a suit. I was a child, right? And uh, my grandmother was not just dressed, she was always dressy. They spoke uh, kind of, to my ears, a wild mixture of Lithuanian, Polish, Russian, German, and English uh, with all of us, um, sometimes wanting us to understand them and sometimes not. Uh, at home, they spoke Lithuanian. Uh, for me, when grandmother would draw me a bath, she'd say, ne schultes, ne schultes, betschlapes. So she would try to teach me a little bit. <laughs> if you can go forwards. Um, so let me tell you a little about, about my father's story. So more than a year after my grandfather moved to the United States, my grandmother followed, and she followed with two young girls. So made that whole trip on the boat to the... United States with two girls. Um, they settled in Madison, where my grandfather found a teaching position at the University of Wisconsin, Madison. And my dad was born in Madison in 1932. I think that's a great picture of him. <laughs> For those that know him, have you ever seen this picture? I thought you might find that kind of fun. <laughs> if you go forwards, there's a, um, this picture I really love too. This is my father with his sister, Alfreda, and her pet monkey. And if you look really closely, you can see the monkey is wearing a dress. <laughs> um, at the command of my parents, or my grandparents, his parents, my dad studied languages. So he studied Russian, Polish, Lithuanian. Um, he was also fascinated by political science. And um, my... Uh, his, his family then moved from Madison to Pennsylvania, where my grandfather got his position at the University of Pennsylvania. And my father and all of his siblings also went to the University of Pennsylvania, and at the, my grandfather forced them all to take his language lessons, <laughs> his language lessons, right? And Kreva was uh, also my grandfather's, or my father's Russian teacher. So, um, 
And Solis and Kleva were frequent dinner guests at, at my grandparents' house. So you can imagine what the dinner conversations might have been like, right? With my father, my, grand, uh, my father at the table, with his Russian teacher, Kleva, with Antana Salis and my grandfather, who were working on Lithuanian language, and my grandmother, who knew them all, everybody correcting my, grandfather, or my father, but also everybody correcting each other. <laughs> Um, if you go to the next page, my father then um, graduated from uh, Columbia. His, he wrote his master's thesis on early 1919 Lithuanian Soviet Republic and his doctoral thesis on the 1918 to 1920 formation of the Lithuanian state. So that doctoral thesis was later published as the emergence of modern Lithuania in 1959. Now, it turned out that his doctoral thesis was actually a, quite an important document because it was one of the very few stories of Lithuania that were available in English. And so it became, really brought the story to Western scholars. And my father did not realize at the time that not only had he found his place in academia, he had as, actually also found his calling in life. And he would say that. So moving on, my, uh, this is a picture of my father and mother. My mother was a chemist, a uh, chemistry grad and lab tech. They met at a picnic and married a year later. Um, my father was offered a tenured position at the University of Wisconsin-Madison. My brother and I were born in Brooklyn before they left. And my uh, other brother and sister were born in, in Madison. My father um, wrote on Baltic and Lithuanian issues for a while, but it was kind of difficult to have much of an audience in the Western world at the time. And since he was hired by the University of Wisconsin to teach Soviet history, he began working on Soviet emigration as a topic and also Swiss diplomatic relations between World War I and World War II, understanding that a lot of espionage was actually taking place in Switzerland, and he found that really quite interesting. Um, move forward. So this is a picture of my dad at his office in the University of Wisconsin-Madison. And so over time, he really had developed into a Soviet history specialist, and um, he had the opportunity to meet the legendary Russian author Alexander Solzhenitsyn in Switzerland. Um, and it was Solzhenitsyn that turned my father's attention back towards Lithuania. They met in 1975 in Zurich. And Solzhenitsyn at the time shared with my father Solzhenitsyn's deep respect for Lithuanians. He called Lithuanians a noble people. He asked my father why he wasn't writing about Lithuania anymore. And he said, I don't have the right to tell you what to do, but you should write about them. So it took about 10 years for that, those words to take effect in my father for him to start writing again about Lithuania, but he never forgot Solzhenitsyn's words. He was a member, and um, I should also say that there were a number of other, over that 10-year time, there were a number of other sort of circumstances that began turning my father back towards Lithuania. He was a member of the Lithuanian American communities in you know, the Chicago area, the Madison area, but Pennsylvania and also Connecticut. It was um, the boycott of uh, the 1980 Moscow Olympics, and the events leading up to that, that drew my dad's attention to the intersection of sports and politics. And I see a Gideus here who's been studying, right? Um, and my father, because of this interest, began developing a course on the history of the Olympics. And his lectures and books were turned into, uh, his lectures were turned into the book, The Power and Politics of the Olympic Games in 1999. And it was the study of politics and sports in which he noticed the presence of Lithuanian um, athletes, so a high percentage of the athletes that were uh, really very strong in the Soviet world were Lithuanians. So um, it was a combination of that. So he started watching the Lithuanians there. He started 
being very interested in Lithuanians and sport. And it was Arvidas Sabonas' uh, emergence as an international basketball star that gave my dad another opportunity. He uh, had the opportunity to meet Arv, uh, Sabonas, and he uh, developed a relationship with Akirice, a uh, Lithuanian language uh, publication out of Chicago, and uh, published some of his articles in Akirice. So then he became, yeah, okay, uh, I am a translator for the, uh, for the basketball team when they come to Madison, Wisconsin. He had the opportunity to uh, interview a number of the athletes and write his interviews up. And this became my dad's um, another career as a journalist. And I'm going to show you a picture in a moment because he's very proud of this. Um, so in 1983, Alphonsus Adentus then uh, was looking for an American professor to work with. So he wrote to my father. And in 1984, they met in Moscow. Um, Alphonsus Alpha, as I know him, uh, invited my uh, father to Kaunas. So my father was able to visit Kaunas for the first time and Rodonveris, where my grandmother was born. Alpha and my father then collaborated on various topics, including the impact of the Lithuanian emigres on, before 1914 on the Lithuanian movement. Um, inspired by, um, so if you go forwards, um, sorry, this is uh, my father with the uh, book, the sports book, um, and then go forwards one more. This is with uh, Alphonsus Adentus in 1988. And uh, in 1988, Alphonsus uh, Alpha invited my father to Lithuania to study the d development of the Lithuanian national feeling. And so he wrote quite a bit about the uh, development of the spirit of uh, Lithuanian nationalism. But because of um, his sports journalist credentials, again, uh, with a Kirice, uh, in 1988, he was able to participate in the Saedis uh, Constituent Convention and um, at that convention, somebody stood up and said, um, they mentioned my father's book. They mentioned his doctoral thesis on the emergence of modern Lithuania and called it a true story of Lithuanian history. My father was just in the audience of this group and he was a little bit shocked. He's like, uh, that, that's, that's me. <laughs> and anyways, he wrote, he began writing of uh, the Sayudis movement. Um, the book that ultimately was published as Lithuania Awakening in 1990. So in 1990, he returned as part of the inaugural uh, Madison Vilnius sister city relationship. And I was, that was my first trip to Lithuania. I joined that group in 1990. And the scheduling was completely coincidental with all of the events that were happening, the Baltic Way a few months before. But we were here in uh, January of 1990, which was, of course, Gorbachev's visit to uh, Vilnius. And because, again, my father was a journalist, he was able to attend all of the Gorbachev delegation meetings. And this was, um, at this point, he was fully invested in all events Lithuania. So if you... This is my father as, uh, as the journalist, right? Yeah, professor and journalist. He really liked this, uh, this little vest that he wore because he could put all of his notebooks in all of the pockets, right? And he had a little recorder as well. So this is a, yeah, it, yeah he looks like a correspondent. Yeah, well, well done. So in 1991, he returned to Lithuania. He was present during the events leading up to and just after the January 13th attack by the Soviets. And uh, I was really grateful for Miklos's words about my father and also about my grandfather. And he did include my father's um, diary in his notes uh, from that time. Um, my uncle Kay and my father got together um, and they set up a program that they called the Sun Fellows, ultimately called the Sun Fellows. And it was set up with the University of Madison, um, University of Wisconsin Madison, and the University of Connecticut. And they invited a number of uh, Lithuanians, notable Lithuanians, people who 
uh, wanted to come and uh, study in the United States. Now, Adentus Al um, Alpha was the inspiration for this program. And they um, supported many Lithuanians who wanted to study in the US. Some you might know, Violeta, Mochileta, Vitautas Salis, Rimvedas, Valatka. And you might know the guy in this next picture. Egidius. I think this is a great picture of Egidius and his wife, Dahlia. And it's in front of our house, 133 North Prospect Avenue. And actually, it was really interesting because um, over time, 133 North Prospect Avenue, there was even an article in the Lithuanian paper that had our address and <laughs> talked about all the Lithuanians that came to visit, yes. Other Sun Scholars, Vitautas Radzvilis, and if you go to the next picture, Biruta Gabaravicena. At the time, she was a journalist working for Kauno Diena. And I'm really not sure where or when this photo was taken, but I do remember meeting Biruta um, quite a while ago and thinking, oh my gosh, she is wicked smart and really beautiful. <laughs> so. In 1995, my father was inducted as a foreign member of the Lithuanian Academy of Sciences. In 1996, Egidius invited my father to teach at VMU. Now, he was unbelievably pleased to be asked to teach at VMU. It was a great honor. He loved working with students. He was excited to come and teach, but he was particularly excited to come and teach at the same institution that his father had taught at. In 1999, he was awarded the honorary doctorate by VMU, that's, that's in this picture. And if you go forwards one, please. In 2004, he was awarded the um, Order of the Cross of Vitautas the Great um, by President Adamkus. And this was also an extremely great honor for my father because he deeply, he deeply respected uh, President Adamkus. Now the rest, um, as you might say, is, is history. My father died in 20, uh, 2016 at the age of 84. He really wanted to make it back for his birthday and his 85th birthday. Um, he loved teaching here. Uh, he loved his friends. He called his friends here his Shema. And my father always said, friends are the family that you choose. Now my grandfather, he studied over 40 languages, four zero. I don't know that I can name 40 languages. It's embarrassing. Um, he wrote 23 books and monographs and more than 130 articles. Um, and while his mother tongue was German, I went back and I counted how many of his articles were written either in Lithuanian or about Lithuanian. And it was almost half of his articles in Lithuanian or about Lithuanian. And if you add in the dictionary project, you can clearly see that while his mother tongue was German, Lithuanian was really his chosen language. My father wrote 29 books and monographs and over 150 articles. And while he was born in the US, he spoke and wrote in five languages, German, English, Polish, Russian, and Lithuanian. And of those, he would claim Lithuanian as the most meaningful for him. His connection with Lithuania was through family and through language. Now for my part, uh, my language instruction started early, if you would. Um, but clearly I had the wrong idea. <laughs> um, I did not inherit the talent of my grandfather and my father, but I have had the chance to visit Lithuania and have gotten to know this beautiful country and the people here. If you go forward, it's one more. Um, back to my grandmother. As a young adult and mother myself, I really admire the strength of my grandmother. She lost her citizenship when she married my grandfather. Um, she was ridiculed by Lithuanian authorities that she had to get a foreigner's visa in order to leave Lithuania. Um, she traveled to the United States again by herself with two young girls. So it's a long trip. Um, she made a new life in Madison and a new life in Pennsylvania for the family. And she became a U.S. citizen, but she became a U.S. citizen only because she was afraid 
that because of where she was born and the controversy over uh, Redonveris, the site, and so on, that she would be declared a Soviet citizen at some point. She was fiercely proud to be Lithuanian American. She was fiercely proud to be, uh, she was fiercely proud of my father and my grandfather. And she uh, shared her light with others. So I've been privileged to work with Dr. Daiva Kuzmakaita and um, researching today's Lithuanian American consciousness. And this has given me greater insight into the strength and power of the Lithuanian community here and abroad. Um, if you go for it, I'm really proud of the dedicated, de dedication and the work of my grandfather and my father. My father as teacher would be extremely disappointed with me if I did not take just a quick moment and summarize what he taught. And for many of you in here who are either his students or his friends, you can correct me on this, but here's a couple of thoughts. He says, always look at the facts. Don't be swayed by the popular opinion. He said, you need to seek and understand and look for multiple perspectives on things. But people will understand things from different perspectives. He said, um, he, he loved puzzles. And he said, for him, research was like putting together a puzzle. He needed to put all the pieces together and figure out how they fit together. He also said you need to know your internal elephant. That is, your own worldview that you bring to the perspective that you are, you know, the problem that you're working on. Make sure you know your own worldview. And your worldview may not line up with anyone else's, but make sure you know that. He said, go ahead and break the rules. Um, when academia was starting to drive people to go deep, be narrow, be deep in your topics, as I've described to you, he went broad, right? He covered a lot of different topics. He said, also you need to be curious about the people. Um, that's why I stopped to tell you the stories of their lives here as opposed to simply diving into their works. He, he believed that you should get to know the people behind the history, the people behind uh, the stories so that you could understand them better. Um, I loved visiting stores and restaurants with my father because he would always strike up conversations with whoever it was that was serving us or in there. And invariably, he would leave with them giving him a hug and telling them about their kids and everything else. He was just very easy to talk with. He said you should work at your craft. Um, he always worked at writing his, uh, at his writing. He worked at being a journalist. He worked at being a good lecturer, a good speaker. He said to make sure that you tell the story and understand the story. Find the narrative that explains these facts that you're looking at. And um, be sure to be engaging. He said to be alert. You never know when you might play a role in some momentous event or take, play a role in history. He also said to take criticism in stride. Be who you are. Now, Landsbergis once said to my father, you write with insider knowledge, but with an outsider perspective. My father could only agree with him. So his multiple interests and his shifts can only make sense when you look backwards through his life. And it only made sense to him looking backwards. His love of history, music, arts, literature, language, sports, and political science, and his various disciplines as researcher, journalist, author, singer, and teacher. It's absolutely impossible to summarize the lives of these two here, but I will just leave you with, my grandfather found his calling in serving the Lithuanian people, and my father did as well. So I have really been very pleased to be here and share their stories, and I appreciate that. So thank you, and very much it was. As you said, you were not very happy that you are here to present your story, but it, it was so powerful because personal stories, life stories, they give a very powerful message, and I think we all agree, and we 
uh, saying happy. Thank you for uh, for you. And one thing uh, you mentioned that was uh, the moment your father met Solzhenitsyn and he encouraged him um, uh, for going further into studies of Lithuanian history and politics and and, and so on. And this me remi reminds me about that. Uh, university or Vitoras Magnus University or Lithuanian University, we are not just a bubble, we are like a virtual community of people who are searching for knowledge, for uh, some, some improvements, some development. And uh, Ingrida told me that our community, our virtual community is bigger because Professor Avigianis has joined us and we have opportunity to say Hello to him, I guess, as, I'm sh as I understood correctly, right? <laughs> I don't know. I hope he, 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 he can see us. Oh, yeah. <laughs> so, good morning, good evening. <laughs> and and uh, we can go further, right? And, and, and our next presenter is Indre Chuplinskas, and she will share her, I don't know, experience, uh, her perspective. So the floor is yours. Good morning. So I have been asked to weave together a number of threads of, of stories for this symposium. First, to talk about Svento Antano Religinu Studiu Institutas, St. Anthony's Religious Studies Institute in Kretinga, an institution in Samogitia in Jamaitia that was affiliated with Vidotas Magnus University. And secondly, I was asked to do so from a personal perspective by including uh, Lithuanian diaspora experiences that influenced my decision to come to Kretinga. And thirdly, to tie this in with the theme of today's symposium, what carries light when darkness abounds? So in 12 to 15 minutes, uh, here we go. So part one, Svento uh, a Religious Studies Institute. Um, here we have a picture, a 1930s sketch of St. Anthony's. Uh, the building was actually part of, uh, funded in part by donations from diaspora Lithuanians already in the interwar period. So the connections between the institution and the Lithuanian diaspora are found from its very beginnings. Uh, but I'll be talking about uh, what happened in this building in the 1990s and onwards. So in 1994, having completed a master's degree in religious studies at the Catholic University of Leuven in Belgium, I arrived in Kretinga, where I was an instructor and then Dean of Svento Antano Religious Studies Institute. And during my two years there, the Institute completed the affiliation process with Vitotas Magnus University, joining the Faculty of Catholic Theology. And for the next decade, students studying in Kretinga would receive bachelor degrees from the DAU or VMU. So the Institute itself was founded in 1989 and in its first six years went through different iterations. So, Irma? Uh, so it started in 1989 as a, a girls uh, a school of home aesthetics. Um, right, in Shoulu Pedagogical Institute's Klaipedas Faculty of Early Childhood Education. Anyways, a very a complex kind of series of affiliations. Uh, so it started in, 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 in Klaipeda. In 1990, it changed to Klaipedas Catholic Girls College. Uh, and then, uh, then it moved to Kretinga. So in 1991, it became the um, Kretinga Catholic Girls College, and this is when the Franciscans became involved. They became involved in 1990, and it came under a Franciscan influence. Uh, then in 1991, it was, uh, sorry, 1992, it was renamed as Svento Antano uh, Collegia, or college, and then they opened it up to young men. Okay, so within uh, three years, it moved from just a, a women's institution to one uh, with men. 1993, it was approved as a post-secondary institution by the government. Um, 
And then I arrived in 1994 to 96, so that's kind of the period that I was there. And as I mentioned, I was both an instructor uh, and academic dean for a year. And within that time period in 1995, uh, the uh, institute affiliated with Vitotas, Didi, uh, Vitotas Magnus University um, in the uh, Catholic Faculty of Theology. Uh, and then it continued to exist for another 10 years, uh, closing in 2005. So it, it's an institution that had a 16 year existence. And I think, you know, you kind of have six years of, of initial development and kind of finding its, its identity. Uh, five years of, I think, real flourishing and then probably about five years of decline. So although the Institute billed itself as an institution for training catechists and religion teachers, it was in many ways an experiment and response to the fluid situation right after the reinstatement of Lithuanian independence. Students studied, and you've got a list here of, of the various things, so theology, philosophy, pedagogy, literature, fine arts, music, and again, the, the intended specialization was fairly narrow, but they, I think they did really uh, receive a solid liberal education. Um, and most importantly, I think that for almost five, after almost five decades of an atheistic regime, uh, with, with the reinstitution of, of Lithuanian independence, there was a strong desire among Lithuanians to engage religious faith, and in particular, the Catholic intellectual tradition one which honors both faith and reason. And the Institute, in a, in a dynamic way, responded to this palpable need. So, uh, and it was also, I think, a creative experiment between church and state and a religious order and a university. So the life of um, the Institute was deeply shaped by the Franciscan order. There you've got a few Franciscans sitting around listening to a talk. Um, it, um, they were involved in the leadership of the institution. Uh, they provided a number of instructors. Uh, and they also provided pastoral and spiritual programming. So I think anybody who studied at the institute had a very clear feeling, a clear sense of, of the Franciscan presence. Uh, the instructors uh, were uh, a mix of instructors. Uh, they came from different countries, so we did have uh, Franciscans. Uh, teaching there, uh, Franciscans from Lithuania, but also Poland, Germany, Italy, and the U.S. Uh, there were instructors, uh, there were some religious sisters from the United States. There were also instructors and administrators from the Lithuanian diaspora, like myself. And of course, there were Lithuanian academics, uh, some full-time, some part-time, some uh, part uh, coming from places like uh, like Klaipeda. So this mix of instructors from different countries and different educational tradi traditions also, I think, enriched the life of the, the students, right? And their, their experience was, was, was diverse in that way. In some ways, it was a, this, the, what they were studying was, was narrow in some ways, but they were getting perspectives from various cultures. Uh, the student body itself, whoops. <laughs> Oop, keep moving, back, back, yep. Oop, back, one more, one more, one more, <laughs> one more. Okay. Oop. Oh, okay, students, good. Okay, so just a few little uh, descriptions on the, at least while I was there, uh, now I've met some uh, people here in the audience who uh, graduated later, but when I was there, it was still about 90% uh, female. Uh, the majority came from smaller towns, but really from all of Lithuania. So it was not, it was rooted in Jemaitia and Samogitia, but the student body did come from all of Lithuania. Um, and students had a very intense communal life there because most of them lived in the dormitory. So really they're, their lives were, you know, from morning till evening, they were spending time together. Uh, and it wasn't a huge institution, right? There are probably not more than about 100 students at any given time, and, and you'd have maybe a class of 43, I think was one of the largest graduating classes. So if you were to talk to former students about their experiences at the Institute, and I was a teacher, so, but I suspect that they would highlight the communal aspect of their studies, an intense experience of community, life that was both academic, spiritual, and it also had an, a larger outreach into the community. Uh, so it wasn't just a purely academic um, experience. And so what also characterized uh, uh, the, the Institute was its outreach, outreach activities. Uh, here we've got a picture of the choir, Yodai Balta. Uh, so there were concerts, there were plays, there were conferences, cultural events. Uh, social and charitable projects, and also pastoral work in parishes and with the Franciscans. So again, kind of a multi-layered 
uh, uh, life and, and definitely, again, not, not an institution that was closed in on itself. It really made an imprint on the town of Kretinga and on, on the region beyond. So that's a brief, brief description of, of the Institute. So now we're going to move to part two, uh, and this is networks and threads that brought me to the Institute. So I was born and raised uh, during the Cold War in Canada's largest Lithuanian community, a sort of tight-knit village in Toronto, which is a cosmopolitan city of over three million people. So in Toronto, the Lithuanian community had a very well-developed infrastructure. It was built up mostly by DPs after the Second World War. There were two Catholic parishes, a Lutheran parish, a non-denominational Lithuanian hall, a Saturday school, two dance groups, numerous choirs, scouts, a Teitininkai, two sports clubs, a summer camp, and a cemetery when it's all done. Um, I first visited Lithuania in 1987 when I was 19 and a student at the Lithuanian high school in Germany at Vasaro Šešolikta. So in short, I grew up in a very intentional and active Lithuanian diaspora environment. And I'm not going to highlight all of those things. I've, I've, I will highlight just three threads, three networks that I think were particularly important to me, to my decision to work at Švento Antano in Kretinga. Um, and there are also threads that tie my own life actually to Vitotas Didisis University, Vitotas Magnus University. So the first thread is uh, Ateitininkai. Ateitininkai, uh, the futurists, never a very good translation for them, but because um, <laughs> it has other <laughs> connotations. Uh, Ateitininkai are a Catholic intellectual youth organization founded in 1910. And just to link my talk to Anne Sens, uh, Yuazas Eretas was a, a, a very important uh, leader. And when we were showing the, the photos there of, of um, the, the yearbook from BMU, like half the people there were involved in the Ateitis movement. Um, so it's, a, it's an organization founded in 1910 whose, mayors play, whose members played a significant role in the life of Vitotas uh, Magnus University and in the interwar Lithuanian Republic. Many of the uh, organization's active members were exiled during the Second World War and they became cornerstones of the Lithuanian diaspora. So I just have, I have two photos, one from 1935 that links this organization to Vitotas, uh, Vitoto Digere University um, and then uh, a picture of uh, Ateitininkai in the United States today. So uh, I grew up uh, as part of this organization um, and growing up in it uh, meant that one was woven into a larger Lithuanian diaspora network. I took part in events in Toronto, but also attended courses and summer camps uh, as pictured there in Camp Dainava, Michigan, with youth from all over North America. And so Ateitininkai provided a larger community that had a very clear historical links to Lithuania and to this university. The courses that Ateitininkai organized for students fostered in me, still a high school student, a deeper interest in the Western intellectual tradition through lectures given by Lithuanian, the Lithuanian diaspora's intellectuals, often university professors, uh, many of whom actually, again, uh, were involved in the reestablishment of Vitoto Digio Universitetas. Uh, and these lecturers uh, and these various activities cultivated a link to Lithuania, its history and culture, while at the same time lifting our diasporic identity beyond a limited parochial horizon. Uh, this organization, Ateitininkai, cultivated my lifelong interest in religion and in intellectual history, such that now as a historian, I am in the midst of a comparative study of interwar Ateitininkai with other movements, similar movements in Europe and North America. So that was the first thread. Uh, the second, whoops, um, the second thread, uh, the Franciscans. Uh, Lithuanian Franciscan friars were among the many refugees of World War II. In North America, they founded a number of friaries, one of them in my hometown, Toronto. Uh, they were also involved in the cultural life of the Lithuanian diaspora, publishing num numerous periodicals. So I grew up in Toronto's Lithuanian Franciscan parish. Uh, we've got a picture there of the, the newer church built about 20 years ago. Um, and as Lithuania moved towards independence in the late 1980s and early 1990s, religious orders that had been banned during the Soviet Union began to revive. My ties to the Franciscans in Toronto meant that I became acquainted with the young friars, the young Franciscan brothers, who were rebuilding the order in Lithuania and running St. Švantontano in Kretinga. 
In fact, my, my Toronto parish sponsored two alumni of Sventuantano to study at the Catholic University of Leuven at the same time that I was there. Uh, so these personal links also influenced my decision to ask the friars in Kretinga whether they could use my expertise at the Institute in Kretinga once I had completed my master's degree. And the third thread. This is a thread that I really only kind of became conscious of as I prepared for this talk, because I thought I have to link this to Vito Tadigia in some way. And it's perhaps a subtle one um, and shaped me in unconscious ways, but uh, one which I, I really felt compelled to, to include here. Uh, and it's a family thread going back to my grandmother. So Anne, I'm glad you talked about your grandmother. So here's mine. Um, <laughs> uh, so in my office in Western Canada, I have this photo hanging in my office of the 1934 graduating class of Vitoto Digio Universiteto Dentistry Department. And amongst the instructors is my maternal grandmother. So if you click, there she is. Uh, and it's at the Stonkute Matulonene, looking very chic in her very short haircut there. Uh, and amongst the students, all women, as you can see, is my great aunt. Uh, though, so thus, I am a granddaughter of uh, Vietoto uh, Digio Universiteto alumna and instructor. Uh, and in Canada, I grew up surrounded by close friends of my grandmother who were treated like family. They were all students of this university. Uh, they had studied medicine, law, and literature. Uh, and I don't, I, I think, I don't, I didn't think about this consciously, but I inevitably, inevitably grew up in the shadow of these well-educated, intellectually inquisitive women. And even by Canadian standards, this was a, a rare thing, right? Most of, most of my peers don't have grandmothers who taught in universities. And only as I prepared for this talk did I realize that actually 60 years after this photo was taken, I went to Lithuania in 1994 to teach mostly women, <laughs> primarily Lithuanian women, who would graduate from Vytautas uh, Vytauta Magnus University. Uh, there were some fine men uh, at the institute also, uh, a number of whom have become, t uh, have become leaders of the Franciscan order, and I am confident that having studied religion with women has influenced the way that they live out their vocations. But that's another topic. Okay, so, uh, as I prepared for this talk and pondered Svento Antano Religious Studies Institute and my own journey there, my own journey to it and my experiences there, it felt at first that I was trying to create order amidst a pile of random threads. And moreover, I wondered what all of this may have to say to this seminar's topic, what carries light when darkness abounds. So I'm going to counter my brother's talk yesterday. He did, he said we shouldn't uh, necessarily look for narratives, but I tried to find a narrative in this. So, uh, so then instead of random threads, I could look at all of this as this random bunch of threads, but I did suddenly see networks um, that intersected, intertwined, and shaped each other. Uh, and these were life-giving and life-transforming networks, relationships between family, between friends, between links between organizations, ties amongst professionals. Um, and these networks also became conduits for the exchange of ideas. And as a teacher, I am convinced that ideas are best exchanged and developed when there are relationships between people, relationships of affection and trust. I, I don't think we ever convince anybody by yelling at them. I think we convince each other when we do have affection and trust. And that's, I, I learned a lot of that in the community that I taught it at, at, at uh, taught at in, in at Svento Antano. There was this relationships of affection and trust. And, and I think teaching happened in a different way. And so for me, what carries light when darkness abounds, I think it is these networks, these relationships. Uh, we need to know that we're not alone, that we have ties to people, ties of affection and trust that allow us then to explore ideas, new ideas and old ideas, to adapt existing structures or construct new institutions, to create novel plans that respond to the challenges of the day. And lastly, I'm thankful to uh, some of my former students who had actually written up the, the basic historical facts of the institution. I did make use of those and photographs that students took uh, from their years in Shventuantano Religious Studies Institute. Achoo. So thank you for all of our free speakers. And now probably it's time to start the discussion. We have two people uh, who are ready <laughs> and, uh, to, to share their 
uh, ideas, their insights. So um, probably we'll, we can start with uh, Dr. Yudita Sadaitis and Ramona Skondratis uh, could share his impressions a little bit later. So thank you. Thank you very much. I, um, a very impressive, very rich three talks to really give each its due uh, would take much longer time than I have. But I want to say, leaving, uh, beginning off, jumping off from where Indra left us, that this is a session built on narrative, and in some ways a carryover from yesterday, talking about how narrative is at the heart, perhaps, of teaching and scholarship. It gives flesh and bone, brings to life uh, theory that might be dry to our students. And certainly, the lives of the people mentioned here do that very well. Uh, in the beginning, I think I thought of each talk as centered on the big torches, big names of important people like Gimbo Tasavigi and Yassen, who really were torches of light. And given the history of Lyotovo after the occupation, went out into the world carrying that light. <clears throat> I just have to say an argument with Drunga, my dear friend Mikolas. Uh, I think a lot of women in, t in teaching on women in society, as I do, talk about gimbutas to uh, receptions that are very favorable. Um, but these torches that went out into the light and coming to America, for instance, like a lot of us are from, I think needed to be nurtured in an atmosphere that was conducive to them. And yet the problem of being a scholar in exile is a deep and dark one. I think Milosius Tsesla uh, wrote very well about it, and Kavodis, uh, to my mind, echoed his sentiment that to speak in a way that is acceptable in your new country of origin as an exile, you lose your language and your culture and your connection to that which gave you the light. And yet to speak in your own language about your own culture, you're speaking to an empty room. So the light that was brought from Lyotova had to reconnect somehow to Lyotova. <clears throat> and I know that the authors, uh, the, the Hebra around Akirache, encountered some resistance and pushback when they first called for Veda i Lyotova. But their, but their founding philosophy was, we need oxygen to keep the light alive. And we need to be able to communicate with people who are still Lyotove, Lyotovishke. And one fount of that kindling flame was the symposium by Chicago, the symposiums that happened in Chicago. And yesterday I learned from the rector that those symposia were actually reverberated back here and were in some ways the grain that started a video. Well, th those symposia were um, a way for us to connect back, a bridge back to Lyotova, the culture, the language, not the regime, of course, but we needed to be able to have what Indra ended her talk with, that network. Those big torches of the big minds are essential, but without the network, that they kindled, that kept uh, the culture alive for people like me, born and raised in Chicago. I, um, I stopped speaking Lithuanian when I was 19. And because by accident, I just came upon, at a bar, came upon these people that were the uh, editors of Akirache, I realized that there was a philosophy and a rich history and, uh, uh, of ideas that came from Lithuanians. And that encouraged me to come back to the culture and to learn the language and to speak eventually at a symposium in Chicago. The, the question that I would like to, to raise for discussion, if that's possible, is to bring us now into the present. Um, the light now comes from a free and vibrant Lietuva, and it radiates out into the world. But as I mentioned yesterday, my concern is that it comes back to the source, to here. That I think Lietuva is looking out, as it should, we're in a global network of knowledge. But what will keep the embers burning here when so much of the light leaves? So thank you. Well, the black Chronicler always speaks last. <laughs> I dressed up appropriately. Um, I'd like to add a, my own comment. I, I really like the, the title about the light and because it refers to, 
to, to knowledge. And, and then I remembered that the uh, model of Yale University is lux et veritas, light and truth. Whereas Harvard's only veritas, only truth. Well, that's a minor point. Um, I already talk, told Anne that I have no further comments on her wonderful uh, uh, presentation. I only met uh, her father once, I think, in Madison when I was there for, for a conference. So I, I have nothing uh, uh, to add. And uh, I really liked uh, Indra's uh, notion of, of networks. And I'll speak to that a little bit of my own experiences, which is maybe a little closer to uh, Yudita's, but it still has that, your, your network hypothesis is a very good, good, good one. Uh, I have to spend a little more time with uh, uh, Mikolas' uh, paper, because um, in his abstract, Mikolas says that he wants to put um, the contributions of the um, VMU uh, faculty or, or students in some uh, worldwide perspective, their contributions to world science, as he says. And uh, I think that's important to do. Uh, but to do that, you have to know that science, a little bit about that uh, uh, science or those, uh, or those fields to be able to really put them in, into that uh, broad uh, perspective. And I think historians are best adapted to do that because that's their, that's their, their trade. And mine as a historian of science is especially true. I learned in my work at, for 32 years at the Smithsonian's National Museum of American History where I did a lot of exhibits. Uh, I never use the word first, because you always find somebody who did it simultaneously. I, said, I always say one of the first or a pioneer. And therefore, to, to say that Mario Gimbert has discovered a civilization, I mean, is, is such hyperbole that I think any historian or others would not take anything after it. He says, uh, seriously, um, she did not discover any uh, civilization. Uh, what the civilization that he refers to is old Europe that, that she sort of composed primarily on some of the archaeological digs and, and finds that, that she had. Now, the Kurgan hypothesis is her major uh, contribution that was already in, in 1950, 51, and it's, it's assumed by others that in terms of Indo-European studies, that was a very important thing. She did it primarily at that time because she had no other tools on linguistic uh, analysis together with some of the archaeological finds. But as Mikola said in his paper in 2016, there were genetic studies to show that yes, that kind of migration uh, did take take place, which sort of uh, uh, justified and and her her hypothesis. So that that's one aspect of 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 her her work, and I think is a, a agreement to that. Her goddess hypothesis uh, in in the trilogy of his book is not taken seriously by any or most any uh, ar ar archaeologist. Uh, and well, well, the <laughs> well, I can uh, the um, in um, Bernard Weiler of the University of Pennsylvania uh, in an interview in, in the New York Times commented that most of Gimbutas's um, um, peers believe her to be quote immensely knowledgeable but not very good in critical analysis. She amasses all the data and then leaps from it to conclusions without any intervening argument. 
he said that most archaeologists consider her to be an ex eccentric. Now, I think the leap that they're talking about is that she makes these claims about a matriarchal society based on figurines of goddesses. And figurines of goddesses figure in a lot of civilization. Egyptian civilization has a lot of, in the tombs you find a lot of images of, 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 of goddesses, but uh, Egyptian was not a, a matriarchal society. Greek civilization, Roman civilization were not matriarchal uh, uh, societies. And also, some archaeologist says that if you have uh, uh, figurines of women, doesn't always mean it's for, for fertility or mother. For example, in, in Egyptian, when, uh, when the goddess or woman holds her breast, it's a symbol of grief not of, uh, of fertility. Other uh, archaeologists point out that in Lithuania, there were a lot of hill forts. So there was a lot of fighting among uh, Lithuanian tribes that later Mindaugas uh, united. But uh, they were certainly not a matriarchal uh, society. In the ne Neolithic period of hunters and gatherers, and that uh, and uh, that certainly is, is not a, a matriarchal uh, uh, society, and, and certainly in the, uh, the Neolithic uh, communities were, were small. There were no cities or villages uh, that you know where women and men were uh, were equal. And he makes um, some quotes that I can't believe that. Maria Gimbutas uh, would would uh, would say um, he um, he he quotes that he uh, says that he that she said the myth of she believed in the myth of continuous technological progress now. You would have to find me a quotation somewhere in Gimbutas uh, where, where, where she would say that technological progress is a myth. Uh, you know, how did man get to the moon then? I don't know whether Mikolas or Gimbutas would uh, say in any of, of that. He also mentions uh, in his paper the great maternal goddess. I looked through the index of at least one of her books, and I never saw any reference to a great maternal goddess. So maybe it's in a work that I haven't seen. The closest that I see mentioned, she mentions the great goddess of life and death. But no, no great maternal goddess that was a ruler of this utopic, romantic Shangri-La of a matriarchal uh, society. Now, her, her work, as, as Violetta Kellertus says, did come in, uh, at the time when the uh, feminist uh, revolution was happening, and it was really picked up uh, by the feminist uh, movement, and for the right things, because it meshed with all their, their, their philosophy. And here, they, there could be an old uh, example of that, of, one, of a utopia that once existed that then was uh, uh, destroyed. But uh, unfortunately, there's no archaeological, really, or any uh, kind of historical uh, basis for those uh, uh, supp uh, suppositions. And I think the, the figurines certainly don't tell uh, uh, that, uh, that story. And so, and also, she was become very popular with neo-paganism, because neo-paganism mm -hmm. Is well, but they but they also pick up on on, on Gimbutas and and others. So I think what I'm trying to say is that if you are trying to present Maria Gimbutas' work and others seriously to a scholarly community of her contributions, then it has to be well balanced. I think I I read the um, Wikipedia entry for Maria Gimbutas, which I think was probably expanded during for her you know centenary celebrations. 
It's, it's, it, it's long, it's very good, has complete bibliography of her published uh, works and a lot of footnotes. And there, I think they present the balanced picture, both of what, what her major contributions are and, and, and what the world community sees as that, and also the problematics with the, with the, uh, with the goddess uh, uh, hypothesis. So I think that's, and that's what historians do. You know, Mikolas is a philosopher, so he doesn't have that, that, that kind of background to put it. And the same way with a Vigenius. I mean, uh, to understand the Vigenius work, you have to know a little bit about computer technology, the space industry, to see where his work, what his contribution is. Uh, and he mentions in, in his work that space flight would not be, a, uh, he, that a Vigenius made space, like, space flight possible. Now, you know, uh, his uh, Vigenius' hypothesis came nine years after the first manned uh, uh, space flight. So, I mean, that's something maybe that a philosopher would say, but no historian or historian of, of science <laughs> would say or describe people as, as stellar or something like that. That's that's not the language of historians and of uh, scholars in, in, in field analyzing. So, uh, you know, Mikolas is a great uh, friend of mine. We and and of Skirma, we we met uh, in the Boston Cambridge area when we were both graduate students and were active in Santa Teresa. But also, historians uh, uh, need to know the facts. Maria Gimbert has never taught at Harvard. I know this because Skirma was her research assistant at Harvard uh, in the archaeology department, but she never taught, taught there. So, I mean, I just mentioned these things. It's okay for sort of these informal talks, but if there's any idea of, of publishing something like that, uh, a historian or historian of science should really uh, read that uh, paper and review it. Uh, very carefully before putting it out to uh, to the world, uh, but uh, I uh, and maybe I'll just say a few words about Indres and and the uh, the network systems. And I when when she uh, mentioned that uh, those networks, I I started uh, thinking about my own <laughs> career, and I and and uh, and. It, it it certainly um, fit into your your your, your network uh, thing because uh, as a youth, uh, well, we came to the United States in 1952. I was uh, uh, th three years old, so I grew up there. But initially, uh, the scouts were the the major thing, and then we. Uh, we moved to a smaller town in Connecticut where they're not in the Lithuanian, so we didn't have a Lithuanian uh, uh, Saturday school. So my parents signed us up for, uh, for, for scouts, and we were active in scouts in the Hartford and Worcester uh, area. But then when I went to the university, like uh, Yudita, I said, I mean, and, and the language that we use was, you know, the scouts, and it was kitchen Lithuanian language, and there were no dance groups, but, or sports groups where I was, but at that time, but, um, um, and so I said, well, what's, what's, what, why should I be Lithuanian? And I think, and that's when Kavolis caught me. <laughs> <laughs> Uh, Kavolius was at Harvard. We, we wasn't at that where I w was, but he was at Harvard, so he he knew. And Kestutis uh, for uh, Gigas, he he was the one that sort of discovered me at at, at Harvard. And Kestutis for Gigas was uh, uh, certainly one of the uh, lecturers here at VMU when uh, when uh, it was uh, uh, formed and. Uh, and he was the one that got me involved with uh, both the uh, Lithuanian youth org organization, the Student of Sayanga, and also with Santa Shviesa. And Santa Shviesa, the Boston, would often meet in Skirma's 
apartment, and that's where I met Skirma, and then later Mikolas uh, uh, joined us, and 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 because Santra, like for you, gave me, here were people discussing important intellectual things. Latuvishka. <laughs> so that you can do serious intellectual work in, that, in Lithuanian, you could think in, in Lithuanian in, in, in these categories, and not only in, in the humanities, but Santa, there were also physicians uh, there, engineers, uh, and you can talk uh, even about the physical natural sciences. And I gave talks on history of medicine uh, there. So, uh, so Santra, which is, I think, Santra and Ateitininke, and Santra Shviesa has the same problem of translation as Ateitininke to, <laughs> to, to, to English, uh, were the two sort of uh, intellectual groups. And then also the network, then I got involved with the Lithuanian American community, the World Lithuanian uh, Community, and as I mentioned yesterday, the Joint Baltic American National uh, Committee, and, and so forth. But anyway, but all these 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 threads have these uh, uh, connections, and also the, your Franciscan father, he he came to Connecticut in the town because his sister lived there, and we used to see him every summer and go to Waterford Beach together with <laughs> with him. So these Lithuanian. Uh, Threads and and that's I think it's it, it, it's very important because uh, uh, you have these kind of of connection that you wouldn't have in living just in your own American community because most of your American friends who are your friends your family your relatives your 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 uh, colleagues at work and and your neighborhood and community for the, for the most part or some might be active in politics. But in Lithuanian, you have this broad array and choice of, 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 of organizations and people of different ideologies. And I think that just uh, enriches you, in a sense. So engaging in, in sort of uh, in, in the active work of the diaspora uh, doesn't diminish you. And you just don't do it just for survival. But it, it sort of enriches you as a, as a person. So, uh, I think that this uh, symposium is sort of uh, is a good illustration of that. Of the people who are, are speaking here, who are engaged in, that we're all a, a sort of a, a family of, of, of people of knowledge who, who share, I, share ideas, but from a particular cultural and historical perspective. And I think our historical perspective especially now in this world with Ukraine, that even the, the Western world now says, well, the Baltics were right, you know, what they were saying about Russia. Now they say the Baltics were, uh, were, were right, not so much when we regained our independence, when the Gorby was still to be uh, respected. And, and, and to the, so anyway, so I, I'm probably going on too, too long, but... Uh, I don't want to end the note on the totally a black, black chronicler, but I think there's a lot of positive things here, too. So thank you. So thank you. Uh, maybe our speakers would like to react to, to, to what was said by our dis uh, people, uh, participants of our discussion. And uh, Indra, maybe you would like <laughs> I, I partially, you know, I, I think we maybe can engage the audience right now. I think, yeah, yeah you know, uh, yeah, I, I think I'll, I'll open it up to the floor unless Anne has some, some, uh, some links. I think, I think the one thing that, I mean, this is maybe less response to, to, to the comments from our commentators, but I was interested to see also the, the links between women, right? That yeah, kind of also came very interesting, came out. insightful, yeah. Uh, you know, none of us discussed, I mean, what we were going to discuss, but I was glad that you you talked about your grandmother, and and and, and the focus was on, on on Maria Gimbuta. So so another aspect of of this larger university uh, community is is the um, the contributions of women, both the stars and you know I kind of talked about 
you know, more the, if we're going to have an image of a forest, you've got your trees, and I kind of looked at the mushroom growth at the bottom. But I think that, that women are an important part of the network, so that's my, just an observation. And I, I just want to add, I liked your picture, the slide with the threads, that ball of threads. I would say that if some uh, university is going to be established, we can sell this image as their logo. It because networks, threads, connections is so important. So, Daiva, if you would like to add, or I can go to the, <laughs> okay, the floor. If someone would like to say, to comment, I will come and bring you a microphone. Oh. Okay, so you can. Labadien. Ir ten savo knygoje kol kas rankraštis apie Gimbutinę tokį medžiagą pateikiau trumpai. Marija Gimbutinė buvo ne tik archeologija, bet buvo ir tautos sakininkė. Jinai rinko medžiagą, šneikėjusi su žmonėmis apie mūsų tautos istoriją. Na ir jinai vieno iš savo angliškų knygų įdėjo piešinį tokį, perfotografuotą. Iš kažko gavus, neaišku, bet tas pavyko man tą jos paveikslą brižinį iškoduoti, kadangi truputį kaip vaizduotė turiu, kaip rašytojas mokslinės fantastikos. Tai tame iškodavime, mano rankraštė yra, atsispindi Europos tam paveikslė, atsispindi Europos istoriją. Tas paveikslas lietuviškai vadinasi žemės gyvybės medis, tas praveikslas, atsispindi Europos gyvybės eiga pagal laiką. Ir tas laikas tai yra 25 tūkstančiai 90 tai 20 metų. Ir aš tai prašiau. Tai vat norėčiau dar asmeniškai pašlėkėti su Kolnorskas mokės lietuviškai, aš konkrečiau paaiškinčiau. Labai ačiū. Ačiū už pasisakymą. Ir kviečiam Gediminą Koroplį. Dėkiu very much for the panel. I will ask in English if it's okay. Before preparing this panel, we already had a discussion. And the question was, should we think about the uh, Lithuanian University, which started in Kaunas, as uh, uninterrupted or interrupted for nearly 50 years? So this is a question to everybody in the panel. I have my, my opinion, I may tell later. But, um, uh, you know, if the light is carried, who carries the light? This is the question. And uh, was it interrupted or not? You may feel implication I have, but I want to hear your opinions. Thank you. Gediminai, do you have some reaction? Did you? Did you, did you I, sure. Okay, go ahead. I will start. <laughs> <laughs> That's an interesting question. As my parents, my, my grandfather and my father, they were part of carrying the light. And they would argue that their light was not interrupted, but the place that the light started from clearly was. 
but they carried the light. And, you know, there were times when it was really hard. If you read my grandfather's writings, his diaries and so on, it was really difficult. Of course, it was difficult to be in the United States knowing what was going on in Lithuania. And so when I think of, and it doesn't matter what I think, I, I'm only presenting my own internal elephant here. When I look at this, I see a university that it didn't physically exist, but I think it was carried on in the spirit of many in many parts of the world. Diva and I have had a chance to talk to some of the descendants of Lithuanians that emigrated in the, you know, before the war, right after or during the war, after the war, and even more recently. And, you know, to your question of, you know, how does Lithuania connect back, or Lithuanian Americans, if, from my perspective, Lithuanian Americans connect back, my observation is that that light is really powerfully lit inside of them. The Lithuanian community and the spirit and the consciousness is surprisingly strong. And I say surprisingly because it has lasted so many generations. You know that chart yesterday where it said, you know, over time the connection declines? Mm -hmm. And I would argue that it's really very strong. So back to your question of was it interrupted? I, I think the place clearly was, my opinion but the light itself was not. I'll probably answer in a similar vein as Anne, but I, I think it's also it's important what images we kind of use to imagine these things. And I guess I'm not imagining like there's a, some one beam of light that kind of, you know, has a very clear trajectory or something, a, a whole, a spirit of sorts that kind of is 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 transferred it really is in my mind it is a little bit like the mycelium the gribiana <laughs> that was my last picture right where you you do have all these these lines and interconnections and so on and and so what was started in 1922 right that that impulse and and, and all the different connections that started I, yeah i guess my my talk kind of indicated that yeah, these things came back in, in different ways. So there's interruptions, there's other influences. The Soviet era obviously, you know, changed what, what was happening in Lithuania. But you do have, it's, it's like mycelia, right? These, this life that comes back and forth in different ways. Um, so, so yeah, so it's not, it's, it's not an unchanged idea that moves forward in time, right? But people are influenced uh, by so, you know, the people who founded the university yeah, influence another generation and so on. So, so these things, these, these little bits of light kind of reverberate and come back. So it, there, there is a continuity of sorts, right? Institutionally, no, but, but you can trace all these different kinds of threads, right, that are institutional, family, friendships, all of those. And they, they all build up this institution as it is today. Yeah, and uh, I want to use the example of Jozef Meshkauskas, uh, who I had an opportunity to work with and meet when, because he was writing a history of medicine in Lithuania, but it was primarily a history of medicine of uh, VMU. He, he brought with him to the West uh, a lot of the documents about the medical uh, faculty, and so he he published his, his book and has been used as a major resource here. And now they've done some more uh, work on, on the interwar uh, period history of medicine. But so this whole medical uh, uh, tradition really was carried on in, in Chicago. And there was a very active uh, uh, physicians association there, a uh, former graduates in there. So, those, so there was like a mini uh, VMU uh, faculty still in existence, and while that, you, well, it still is. I mean, uh, the, the the association still goes on, and I've been invited to give talks at their conferences and and so forth. So, so, so that light has has never been uh, uh, been extinguished, and the humanitarians and historians, as as Anne and Indra said, is also. So, uh, I I think to answer your. I think you said very well, the place was interrupted, but not the, not the spirit, not the light. I do have a follow-up question. 
I think I agree with all my colleagues in this, and let's skip on to you to know the Mikolo Drungo Balsa. That's a key thing. I think that's a great, great question, and I think we all agree with the answer that in some ways, Prispausta occupied Lietuva, brought us all together, and the light continued in the diaspora. For me, it seems Chicago, New York, Harvard, all offered big points of light that kept people like me um, and Ponas Kontratas, who were born and raised in America, from becoming pure Americans. Master Vesliakom, sorry, I'm trying to keep you younger than you are. Um, but my, if I could do a follow-up question, what I was trying to suggest earlier is, isn't the threat more to Lithuanian scholarship not the closed era that brought the darkness, but globalization? The fact that we even are sitting here speaking in English in one way is a huge victory, but it also makes me nervous. Isn't our biggest, a biggest threat to us as Lithuanian scholars the openness now of the world? I mean, I, I, I've lived in now for here for over 10 years, and I, I really don't have that sense. In fact, I have the opposite sense that I think in the young people that I see in Lithuania and the young scholars, the opportunity to, to travel abroad, to do the research work, has opened their, uh, uh, and broadened their views and their Lithuanianness. And some even young scholars said, I became more Lithuanian when I went abroad and did work in, in the archives and I realized how important our, our language, our culture, and supporting it is. And so that they come back here stronger Lithuanians rather than losing, becoming somehow immersed in this sort of global world and become deculturalized or, or denationalized. And so uh, I, I really don't have that, uh, that, that fear. I would just like to say something about Maria Gimbutin as a person because um, but, both of the speakers presented a very personal point of view of the subjects that they were talking about. Um, Mikolas wrote about Maria Gimbutin as a scholar. I knew her very, quite well as a person, and I was best friends with her daughter Danute. I was often at their house um, when they lived still in Boston, and I worked for her as a research assistant at Harvard um, for one semester. So I think um, I can say that She's definitely a very, very well-respected scholar, an archaeologist. There's no doubt about that. But I do want to add a little bit different slant on her goddess theory than was presented in Mikolas's paper. It is a hypothesis. I mean, nobody ever said that it wasn't a hypothesis because obviously you propose things and then you try to try to support it or not or find evidence that denies it. And though there is, it's only a hypothesis but no, neither has anybody disproved it. So I, I just think that um, it was very important for the women's movement, and I know she was a very, very warm person. She was very supportive of many of the feminist um, branches, it, of, of feminists that surrounded her. She was very supportive of her students who wanted to know more about that. And I must say, it wasn't, she, didn't, she didn't say it was just archeological evidence that supported her theory. She said, um, I mean, she used, Folklore, she used stories, she used other areas, and as even in Mikolas's paper pointed out, she used her imagination. I mean, that's, there's nothing wrong with that, and it does promote scholarship to have way out there theories that then people can, can discuss and evaluate. So I just wanted to add a little bit, I mean, I read Mikolas's paper, but I, I really have a point of view of my own, and I really admire and respect the woman. Thank you, Skirman. I, I, I give you, Sir Alexandrovich. First of all, thank you so much for what you told us here. And my question, but different angle to uh, enlightenment in uh, or intellectual processes in in uh, the diaspora after the Second World War, when Lithuania was really in the dark, and then uh, that. Uh, uh, bright candle in the hands of American uh, or world Lithuanian academicians and intellectuals. Uh, some mid-50s, Kavolis wrote uh, 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 
NATO kalin Lithuanian, Lietuvio būdas ir likimas. Yes, we put that uh, to the collection of his article, never goes among you careless. That time being uh, in Harvard, he wrote some prognostic, diagnostic and prognostic about the character of uh, the Lithuanians, especially in uh, diaspora. And uh, it was quite uh, moderate uh, or even uh, skeptical about saying that uh, there we could feel some lack of Lithuanian individualism. That's why Lithuanians in the diaspora didn't achieve anything serious up to the moment he wrote. Uh, no serious businessmen, no bright, uh, famous, world famous uh, names. Uh, even the priests uh, are just in the lower uh, level of, of the uh, Catholic hi hierarchy in the United States, uh, all that stuff. And uh, he um, uh, uh, in, insisted that we Lithuanians in the diaspora need to develop this individualism, creative uh, power to conquer the world uh, with our achievements. And here from my question, uh, isn't uh, 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 the fact that Lithuanian intellectuals or academicians, those sort of specific group of professionals, achieved the most, uh, comparing with the other fields uh, and activities, businesses or, or pop culture, or, or maybe Agidius Balandis would say, no, 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 the sports, the sports would be where Lithuanians achieved the most. But could you comment a little bit? Because no research in this field is done. Maybe those who uh, uh, had some mission, some duty to, to, to have this bright candle in their hands in this field of enlightenment achieved the most. It's a different angle. Thank you. Well, I, I think it's a question of age because the people who, who, who came over as DPs and intellectuals, uh, most people, or, or did that include artists, uh, writers, they got jobs in, in, in factories. And and they could do only their their work at at home and in 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 the e evenings, and so, uh, and they wanted to to be Lithuanian. I mean, uh, uh, like uh, Dr. Zgirnius, he never had an, any other job. He he was supported by his wife, and he did his work for Lithuanian and Lithuanian Encyclopedia. It, all this uh, idea and, and publishing. Uh, it was only the our, our, my generation, the children of the, the DPs who had the good education who could go, go out into the American society and have a, a ability to, to make a name or, or, or do some, something. So, um, but others, like in the fields of linguistics and everything else, you, you can certainly make a, a career. And I think Sen was just as famous in, in America as, as, as he is in, in, in Lithuania. So you can say he was a star. Why there were no businessmen? I mean, there probably were Lithuanian because Lithuanians were pretty good in business in Chicago. And a lot of, they had a lot of businesses in Chicago. But Yes, uh, yeah, 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 the viscous and, uh, and uh, others. So I don't know if like that answered your question. It could be English, Katie. I think the question raised on some level is the genesis of genius. Um, and at some level, I think of a schema in the elevator in the Roosevelt Hotel. Would he have written Balta Drobele anywhere? Did it help that he was an elevator driver and not a, uh, somebody who could lean back in Lietova and be more comfortable? Where does genius um, flourish? You know, some people would say it requires a situation of closed offness, of, of um, conflict, of hardship makes genius flourish. And some level, if I understood your question correctly, among all other accomplishments by Lietuve, business, science, wasn't, weren't the brightest stars among the humanitarian intellectuals. And that's who you are talking to. And so, of course, we are going to say yes. 
that's where our brightest stars were. But I honestly, I just jokingly, I, I agree with you. The kinds of things that we heard from even Lutas uh, Motskunas, um, an engineer, self-taught um, to be philosopher, and the Kirache. These are people that had such heart, even though they didn't work as academics. The suffering that they went to, through, I mean, may have helped them to articulate a kind of depth that would not have been possible otherwise. Thank you. It seems like we have to finish our wonderful panel. And I would like to add to Indra's um, presentation. Um, she uh, also opened another phenomenon, how center was taken to the periphery. Uh, we thought as Magnus University, it exist here, but also was taken to Kretinga to Samogitinian area. That was also important, I think. And when we talk about light and darkness, and again, Eurytus says, only humans can take light to, to the darkness, and make uh, or take meaning of it. So now we witnessed this meaning of shadows and uh, dark times, how it was taken to our days. And yesterday we heard that it was um, uh, strength and uh, fragility that goes together and we can see those dualities might be taken only by humans. So thank you so much, every presenter, for your ideas, your experiences, and narratives, stories. I want to add to Daiva's um, speech also Thank you for all our speakers for their um, uh, sharing uh, experience and their thoughts. And I would like to um, react to Judith's uh, question about uh, the challenge of, of globalization. I think that our talk showed that we have a nice experience that we could uh, survive occupation we can preserve that light in a very dark times really and now we have people we have experience we have institutions infra infrastructure like we thought us magnus university like world lithuanian Euro new university like uh, symposiums um, so we can use we can invite these people we can can communicate and i think we can uh, become a laboratory or place where these uh, genius can can flourish and and uh, show up so i think we are in the right place with the right people and let's continue doing what we are doing so thank you very much and i hope Thank you very much for moderators, speakers, and debaters. It was very interesting. Labai ačiū visiems. Dabar skelbiame pertrauką. Pertrauką bus iki 13.50. So we will have a break until 1.50. Uh, and then we will meet to another session. Ir tada susiksim kitoje sesijoje. Jeigu kažkas nežinot, kur naiti pavalgyti, kur pietus, uh, sutikti. <laughs> Ten išėjus iš auditorijos yra lapeliai su adresais, kur galite nueiti pavalgyti. Jeigu kiltų kokių klausimų, kreipkitės ir skanių pietų. <laughs>
Tai sveiki sugrįžę, po trupučiuką jau turėtumėm surasti savo vietą. Taip, tai pradėsime dar vieną mūsų šio simpozimo sesiją – švietimo realybė virtualizacijos akivaizdoje. Tai dabar pakviesiu ant senos moderatorius, tai profesorius Gediminas Kroblis, Norvegijos mokslo technologijos universitetas, Lietuva, Norvegija, ir Domas Bogoševičius, Vytauto Didžio universitetas. Aplaudismentus, šiek tiek tikrai žmonės nusipelnė. Tuomet kviečiu mūsų pranešėjas, tai Indrė Grigara Vičiūtė, bei jau perskaitė blogai, bet Konsberg Digital S Lietuva, Norvegija, kuris skaitis pranešimą virtuoliai prieiga prie tikrovės, būtinas ir neišvengiamas uždavinys. Ir daktarai Jolita Buzaitytė Kašalynėne, Vilniaus universitetas, Lietuva, ir jos pranešimas visuotinio nuotolinio augdymo pamokos, nukūnyti santykiai, sugriuvusios emocijų talpyklos ir sociofobija. Taip pat į sceną kviečiame ir diskusijoje dalyvaujančių žmonės, tai Rimantas Vingras, Vadau muzikos akademija Junktinė karalystė ir Simono Mačienaitė, Pietų Amerikos lietuonistinė mokykla. Turėjom turėti dar vieną mūsų diskutantą, bet dėja susirgo, taigi turim du. Gerai ir perleidžiu žodį tuomet mūsų moderatoriams. Ačiū labai už pristatymą, tai džiaugiuosi, kad galėsim iš karto pereiti prie pranešimų ir kiek įmanoma sutaupyti laiko diskusijoms. Kaip įvada, norėčiau keletą minčių pateikti jau mano pristatytų dar iš tikrųjų sausio mėnesį prieš prasidedant pandemijai, kada vyko konferencija skirta universitetams taip pat. Ir tada aš argumentavau, kad dar iki pandemijos noriu pabrėžti, kad virtualizacijos kelias yra tiek milžiniškas dėl savo traukos, kad neįmanoma nuo jo niekur dinkti ir dėl trijų priežasčių. Tai pirmiausia, Tiek Junktinės valstijos, tiek Junktinė karalystė, savo prestižinės institucijas ir savo prestižinį švietimą, žinoma, labai noriai parduoda, naudodamas virtualiom aplinkom. Ir tai yra puikus biznis, geras uždarbis. Antra, Kinijos žinia kontekste virtuali aplinka leidžia daug geriau kontroliuoti. Tai labai stiprus motyvas perkelti į virtualias aplinkas. Ir trečia, Europos Sąjungos motyvacija pereiti prie žalios energijos stumia ten pat. Susiskaičiuoti kaštus, kiek išleidžiam kelionėj ar kiek teršiame aplinką, kiek žinau ir į intres pranešime bus šitos temos, ir kaip asvarą šiuo metu siūloma virtualizuoti susitikimus, konferencijas, simpozimus, taigi tas spaudimas yra milžiniškas, ar tai atneša gerą ar blogą, pamatysim iš mūsų pranešimo. Dar vieną šiandien norėčiau pridėti mintį, kuri man yra šiek tiek nauja jau po pandeminės patirties. Aš pastebėjau, kad mūsų apvaldė užvaldė tinginystį. O čia yra dar vienas labai bendražmogiškas motyvas, kodėl mes renkamės pat tokiau sėdėti prie ekrano, nei susitikti su žmonėms, nes tiesiog tinkim. Tai su džiaugsmu pristatau dabar perdu žodį domui. Dėkuoju, Gediminai. Na, mano mąstymas galbūt buvo truputėlį iš kitos perspektyvos, ar ne pirmiausia iš mokytojo praktiko, kaip aš jau ir praėjusį mūsų susitikimą šnekėjau. Ir 
Vėlgi, mokykla, nūdienos Lietuvos mokykla, ta terpė, kurį ruošė galiausiai ir universitetui būsimuosių žmonės, ji visą laiką buvo skatinama, nu kiek aš pamenu savo praktikoje, kuo intensyviau naudoti informacinės technologijas, pačiais įvairiausiais pavidalais. Ir čia nutiko labai paradoksalus dalykas, kad prasidėjus pandemijai, Tai, kas turėjo jau savaime būti įvaldyta ir atpažįstama, ar ne, kaip praktika, realybėje nesuveikia. Ir nesuveikia ne dėl to, kad žmonės baisiai nemokėtų naudotis informacijomis technologijomis, bet jie tiesiog neturėjo prieigos prie jų. Jeigu pasižiūrėsime į tuo metu ir ministerijos kelbiamą informaciją, ar ne, šitą pasirinkimui, šitą perėjimo pasirinkimui buvo skirtos tris savaitės viso labo. Na, jeigu tu moki šitą darbą dirbti, tai aš nežinau, ką veikti tris savaitės, jeigu nemoki, tai tris savaitės neišgelbės. Bet staiga pasirodo, kad Lietuvoje 30 tūkstančių švietimo sistemos dalyvių, pirmiausia, bendrojo lavinimo sistemoje, neturi prieigos prie kompiuterio, neturi prieigos prie interneto ryšio arba prie abiejų. Tai faktiškai, ką mums tai tuo metu sakė? Tai mums sakė, kad tai yra ne techninė problema, tai visų pirma, socialinė, ekonominė ir galiausiai šita labai kontekstuali problema. Kitas dalykas, mes jau čia galime įžvelgti atskirtį ir atskirtį, kada mes kalbame apie 25 procentų, na, kartais ten tas skaičius varijuoja per mynat gal, mūsų pranešėja veikiausiai gal kažkiek ir paliešė tuos dalykus, bet kada mes kalbame apie 25 procentų žmonių esančių ties skurdo ribą arba už jos, tai tiesą sakant, švietimo virtualizacija skamba kaip savotiškas ciniškas, svarstymas kita vertus, kaip savotiškas lakmuso popierėlis visuomenės tiek socialiniam, tiek ekonominiam pajėgumam ir pats svarbiausias dalykas. Už socialinio ir ekonominio konteksto, aš sakyčiau, mes pirmiausia turėtumėm kalbėti, kas nutinka su mūsų, mes vakar kalbėjom žmogiškumais, aš būčiau labiau linkęs sakyti žmogiškumais. Nu, nes žinot, šitas žmogus daug dalykų pridaro, dalis jų patenkai baudžiamojo kodekso straipsnius. Šita, o va štai žmoniškoji mūsų prigimties dalis yra pats sudėtingiausias dalykas. Ir kita vertus klausimas, ar iš tikrųjų virtualizacija sukūrė tokias didelės problemas, šita, mes kalbame apie laiką prie ekrano, mes kalbame apie mažesnius, retesnius gyvus kontaktus, bet kita vertus, aš kaip praktikas jau daug metų matau publiką, kuri ir šiaip nuo ekrano neatsitraukia. Na, paskaitykite spaudą svarstymus įvairiausius mokytojai, bandai šitą uždrausti, naudoti telefonus, bet be konkrečios tikslinės paskirties pamokoje. Tai mes tiesiog žmogų persudinom nuo vieno ekrano prie kito ekrano, niekas labai baisiai nepasikeitė. Tai tos problemos, kurių mes ieškome, labai tikėtina, kad jos buvo jau žymiaisi neužkoduotos iki pandemijos. Kitas dalykas, be abejo, Vėlgi, kalbant apie sėdėjimą prie ekrano, vadinasi, ar tai galima vadinti alternatyvių socialumų? Čia aš jau norėčiau klausyti sociologų ir tyrėjų, ar ne, ar iš kur man šitas klausimas kyla, aš kažkada savo tokią viziją susikūriau, tai žiūrėkit, jeigu žmonės nenori su manimi kalbėtis per pamoką, tai galbūt aš su jais turėčiau četintis toje apačioje pamokoje, kuo tai turėtų pasibaigti. Tarp kitko, ne vienas dabartinė kalba šnekant memas apie tai kalbą, tai vadinasi iššūkis yra, kuris atpažįstamas. Aš labai tikiuosi, kad mes kalbėsime ir apie žmoniškumo likimus, ir apie iššūkius mūsų psichologijai, tapatybei, Ir kitą vertus, aš labai norėčiau, kad mes kalbėtumėm ne tik apie elektroninių išteklių vartotoje, bet aš norėčiau ir kalbėtumėm ne tik apie mokinius, ar ne, šitoje realybėje, bet apie visus dalyvius šitos virtualizacijos. Na, paėdžiui, mokyklos atveju kalbėtumėm ir apie mokytoje. Nes visgi kaip nužmokintas mokytojas gali išaugdyti mokinio asmenybę, aš labai sunkiai įsivaizduoju. Na, bet taip, palikim ateičiai, o dabar tikriausiai keliam apie pranešimų, ar ne? Sveiki visi. Norėčiau jums pristatyti temą virtuoli prieigą prie tikrovės, būtinas ir neišvengiamas uždavinys. Taigi, esu iš Konsberg Digital AS kompanijos, kuri yra viena iš Konsberg įmonių grupės kompanijų. Ir jinai yra įsikūrusi Norvegijoje, taip pat ir kitose pasaulio kampeliuose. Šiuo pristatymo metu aš norėčiau atsakyti į keletą klausimų. Vienas iš jų, kaip 
veikia virtualių dvinių principas, kaip geriau jį įsivaizduoti, taip pat ar virtualus naftos platformos valdymas gali padėti geriau suprasti mokymo per nuotolį. Taip pat norėčiau atsakyti į klausimą, ar valdant procesus naftos platformose tenka susidurti, kad automatinė sistema apmoko ir kontroliuoja žmogų. Taigi, keliaukime prie Cognitvin virtualaus dvinys. Kas tai yra? Taigi, virtualus dvinys yra pagrindinė naftos ir dujų išteklių skaitmeninimo priemonė. Sprendimas, kuris suteikia jums galimybę išvengti nepageidaujimų įvykių ateityje ir ištirti, bei rasti geriausius išteklius nustatymus, kad padidintume efektyvumą. Consberg Digital turi keletą produktų, kuriuos aš ir pristatysiu šio pristatymo metu. Tai vienas iš jų yra Cognitvin ir kitas yra K-SIM, maritim simulatorius. Taigi, kodėl mum to reikia? Kodėl mum reikia Cognitvin virtualizacijos priemonės? Nes norėtume, kad turėtume prieigą prie duomenų sujungti žmonės, duomenės ir žinias į vieną vietą. Taigi, teikdama virtualizaciją modeliavimą ir fizikos modelius Cognitvin leidžia klientams priimti geresnius sprendimus, kad būtų užtikrinta saugesnė, ekonomiškesnė ir tvaresnė veikla. Taigi, skaidrėje matote, kad 3D variantą ir šalmais jūs taip pat galite matyti, kokie yra dokumentai susiję su 3D platformos nuotrauka. Taigi, tai yra prieiga prie duomenų ir tai yra visa informacija vienoje vietoje. Kodėl norėtume mes tos informacijos? Todėl, kad ne visą laiką yra patogu gauti duomenis po perinių būdu. Nes, pavyzdžiui, kaip nuo tos platformose, po operiai gali išskristi labai greitai. Taigi, Virtualus dvinys padeda suskaidyti eksploatacinius ir projektinius rezervuorus, kad būtų vienas informacinis šaltinis, įtraukiant, išvalant duomenis, integruojant ir kitaip apdorojant. Taigi, apačioje yra vienas iš dokumentų, vadinamas PIN ID. Šiame dokumente mes galime matyti struktūrą, jau sudarytą struktūrą, kuri gali būti išanalizuota būtent Cognitvin virtualaus dvynio. Taip pat norėčiau pateikti nuorodą į vaizdo įrašą, pilną video, kaip veikia Cognitvin dvynys. Šio pristatymo metu vaizdo įrašo negalėsim parodyti, bet jį rasite YouTube puslapyje. Taigi, kad mokytume mes, kaip naudotis virtualių dvinių, turim mokėti ir pati pats virtualus dvinys. Taigi, tam yra taikoma hybridinių mašinų mokymasis. Cognitin siūlo lengva prieiga prie stebėjimo, dinaminio modeliavimo ir aukštos kokybės prognozijų realių laiku. Kas būtų jeigu? Taigi, Toks mokymas leidžia modeliuoti ir numatyti įrenginio eksploatavimo išvalgas, taip pat pagerinti gamybos efektyvumą, nuošumą, stebėjimą ir energijos optimizavimą. Pateiktoje nuotraukoje jūs galite matyti, kaip atrodo virtualiame dvinyje esantis modelis, 3D variantas ir dešinėje pusėje galite matyti, kaip atrodo nufotografuotas. Skirtumas yra, bet mes galime matyti, kad tai yra ganėtinai artimas vaizdas. Taigi, o kad dar labiau suaktyvintume mūsų naudotojus, kad jie galėtų naudoti mūsų produktą Cognitvin, mes norėtume susiorientuoti į išmetamasias 
išmetamųjų teršalų šaltinius. Todėl, kad norėtume pagerinti gyvenimą žemėje, tai virtualus dvinys kognitvin suteikia galimybę prieiti prie šios informacijos ir gauti patikimas informacijos tolimesniai analizai, kurią galite remtis ir tobulinti sukurtą sistemą. Taigi, artėjame prie švietimo, kaip mes mokomės ir kaip mes informuojame žmonės, kaip dirbti su kognitvin. Taigi, mes dažnai įsivaizduojame žmonės valdančius automatinės sistemas. Valdant procesus, naftos platformoje tenka susidurti, kad automatinės sistemos apmoko žmogų. Todėl, kad reikia pasiruošti. Ir aš turėjau galimybę nuvykti į naftos platformą ir išbandyti šiuos mokymus nuo toliniu būdu taip pat ir praktikoje. Teorinės žinios buvo pagilintos ir praktinės žinios taip pat buvo pritaikytos. Plačiau tikriausia galėsime padiskutuoti. Taigi, o kad mokymasis būtų dar artimesnis, mes naudojame keisim maritim simulaciją. Ši simulacija yra jūrinio modeliavimo sistema, leidžianti efektyviai ir realistiškai mokyti studentus ir įgulą, kad jie įgytų gyvybiškai svarbių įgūdžių skatinančių saugumą, ekonomiškumą ir tvarumą atliekant operacijas jūroje. Nes tenais yra visai kita kultūra. Nuvykus į naftos platformą pasijutau, kad pasaulius susitraukia ir yra mažesnis, nes nėra toks lengvas patekimas į naftos platformą ir išvykimas. Mums padėjo sraigtas parniai. Taigi, Jeigu vanduoj yra neramus, sreiktas pranis neatskris ir tau nepadės. Todėl turime pasiruošti iš anksto. Todėl Cognitvin suteikia galimybę taip pat Cognitvin Kongsberg Digital produktas turi galimybę ir turėti mokymus Jų yra apie 20 skirtingų, aš suprašau, yra 20 skirtingų kursų kategorijų, į kurios yra suskirstinti mokymai. Taigi, dalis iš jų yra reikalinga paiklyti į naftos platformą ir dalį iš jų pereina būtent specialistai, kurie dirba naftos platformoje ir kitose jūrų platformoje technologijose. Taigi, mokymo centrai įsikūrė visame pasaulyje, kad galėtų lengviau paruošti studentus ir pačią įgulą. Kaip matote, šiame žemėlapyje yra sudėti rodomi visi Konsberg Maritim mokymo centrai. Ir apibrėžiant visą temą, norėčiau jūs paskatinti gilintis į ne tik tai technologijos, kurios sieja Lietuva, bet ir kita šalis, nes tai praplečia požiūrį į technologijas ir ką mes galime sukurti, kur naudoti ir kam tai yra reikalinga. Taigi, virtualus dvinys padeda klientams vizualizuoti ir suvokti operacijas skaitmeninių būdu iš bet kurios vietos ir bet kurio metu, kad kiekvienas komandos narys galėtų tapti energetikos ekspertu. Dėkui labai ir dalinuosi savo kontaktais, jeigu norėtumėt padiskutuoti. Dabar kviečiame į Olitą. Šalyninę. Labadiena. Kas reikia? Indrė sutaupė man laiko. Ačiū, Indri. Na, noriu kalbėti tema, kuri mane labai jaudina. Pasiruošiau skaidrės ir tekstą, stengsiuose nuo to teksto labai toli nenukrypti. Ir dėl vertimo, ir dėl laiko, kurį čia turiu man paskirtą. Bet savo temą formulavau truputį kaip iššūkį ir kaip intrigą. 
Taip, tas karantinas, kurį paskelbėm 20 metais ir nusprendėme, kad visas ugdymas pereina į nuotolinį. Buvo didelis, nežinau, iššūkis visiems ir sukrėtimas, bet tuo pačiu tai yra didelis eksperimentas, kurio metu mes galėjom mokytis arba suprasti, ką reiškia būti nuotoliniam ugdyme. Ir dėl to mūsų tyrėjų grupė Vilniaus universitete ėmėsi tų tyrimų labai greitai susiorganizavom, kad galėtume pagriepti tą, reiškia, nu šviežiausią įspūdį ir ne šviežiausias reakcijas, kurios buvo karantino metu. Bet prieš pradėdama pristatinėti tyrimą ir jo duomenis, noriu keletą žodžių pasakyti apskritai, kad žmonės mes esam socialiniai gyvūnai. Tai yra, turim ne tik kūną, bet bet turim ir savo socialinį gyvenimą ir tą mūsų tą patumą mes kūrime bendraudami su kitais, be socialinių kontaktų mes negalim gyventi ir išgyventi, net negalėtume pasakyti, kas mes tokie esame, jeigu neturėtume socialinės aplinkos, kurioje gyvename. Dabar žmonių tarpu savio santykiams palankyti nepakanka komunikavimo, aš turiu omenyje komunikavimo, kada yra siunčiama žinia ir siunčiamas atsakymas raštu, tai, ką mes dabar darome telefonuose ir tai, ką moderatorius sakė, kad aš galbūt galiu čia atintis. Tai iš tikrųjų tam, kad kurtume santykį ir palaikytume, to nepakanka. Visada santykių kūrime dalyvauja visas kūnas, tai yra mums yra svarbu kitų žmonių kūno kalba, Iš kūno kalbos mes labai daug nuskaitom apie emociją, apie santykį, su kokia emocija, nežinau, kokiu požiūriu žmogus ateina turėdamas apie mane, bet taip pat mums yra labai svarbus prisilietimai. Tai yra prisilietimai fiziniai, bet taip pat ir tos penkios juslės, kurias mes turime, kvapas, kvapas, konis ir taip toliau kuris mums labai daug duoda informacijos irgi ir apie žmonės ir apie santykius. Nuotolinis darbas, bendravimas, socialiniai visi mūsų ryšiai, mokymas, jis nukūnino mūsų santykius. Tai yra tokia buvo priverstinė izoliacija ir socialinių kontaktų vengimas. Kai kas mes labai sažininkai tų socialinių kontaktų vengėme, kai kas, sakykime, savęs nelabai ribojom, bet iš esmės, ta izoliacija atima tą mūsų esminę žmoniškųjų santykių dalį, tai yra galėjimą liesti, užuosti kitą žmogų ir suprasti savo santykius iš to kito žmogaus laikysenos pozos kūno kalbos. Pasitraukdomi į nuotolį, nuotoliniai bendravimą arba bendraudami tik tai per technologijas, per tarpininką, ne technologinį, iš esmės, aš sakau, mes atsisakome savo esminė žmoniškumo, žmogiškumo dalies, tai yra to kūniško bendravimo. Dabar mūsų kūnas yra labai svarbus emocijų talpy, labai svarbi emocijų talpykla, Ir mes tą suvokėme nuo pat mažumės, ar ne, tai yra verkintis kūdikis, jisai nusiramina tada, kai jaučia motinos prisilietimą, lėsdamas jos odą ir kvapą, ar ne. Tai suaugia, iš tikrųjų, mes atrandame daug ir įvairesnių nusiraminimo būdų, tačiau fizinis prisilietimas, prisiglaudimas, apsikabinimas vis tiek išlieka labai svarbiu emocijų atpalaidavimo veiksniu ir išveikos būdu. Ant kito apieties mes galime išlieti susikaupusias ašaras, kito glėbyje galime patirti laimę ir džiaugsmą. Nutraukia fizinius kontaktus, iš esmės mes sugreuname šitą fizinę talpyklą ir prisilietimo poveikį tiek vaikų, tiek vaikų raidai, tiek suaugus jų savijau, tai nagrinėja neurofiziologijos mokslai, smegenų veiklos tyrimai, pateikia mums daug ir įvairios informacijos apie tai. Dabar kalbant apie tyrimus, kurių rezultatus truputį norėčiau atskleisti šito pasisakymo metu, tai aš dalyvavau dviejuose tyrimuose, 20 ir 21 metais. Pirmas buvo skirtas 
apskritai nuo toliniam vaikų ūkdymam pandemijos metu, kokios to ūkdymo grėsmės ir kokios ūkdymo galimybės. Tai šitame tyrime dalyvavo penktu aštuntų klasių mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai. Mokinių tėvai buvo dviejų grupių, buvo iki pradinukų ir vyresnių klasių. Duomenis rinkom kiekybiniais, kokybiniais metodais. Antrasis tyrimas buvo daugiau apie tai, kas sąlygoja tas psichosocialinės rizikas, ar ne, kas jas galėtų sumažinti. Ir mes daug dėmesio skiriame būtent bendruomeniai, socialiniams ryšiams, socialiniam kapitalui ir tam tikriems lyderystės veiksniams. Tai čia irgi dalyvavo apie pusantro tūkstančio mokinių, mokytojų, mokinių tėvų, ar ne, mokyklo administracijų atstovų iš 33 Lietuvos mokyklų. Antrasis tyrimas jau buvo tik tai kiekybinės atklausos, nedarėm kokybinių dalių, abu tyrimus finansavo mokslo taryba ir komandos buvo tarp dalykinės, turėjom psichologijos, edukologijos, socialinio darbo ir medicinos ryčių mokslininkų. Kokios gi karantino ir nuo tolinio augdymo pasakymės mokinių emociniai būsenai ir apskirtai elgsenai įpročiams? Daugiau nei trečdalio vaikų emocinė būsena ir arba elgesys, elgsena pirmo karantino metu, tai yra 20 metų pavasarį, iš esmės pablogėjo. Mes tyrimą darėm gegužės pačioj pabaigoj birželio pradžioj. Vaikų, kurių emocinė būsena ir elgesys pablogėjo, šitie vaikai daugiau laiko leido prie ekranų, buvo mažiau fiziškai aktyvus, Mažiau laiko leido lauke, jų miego režimas buvo ne nuo seklus arba sutrikęs ir jų tėvai jau dedidesnė įtampa. Iš esmės, emocinė būsena arba elgsena labiau pablogėjo vaikams, tiems vaikams, kurie iki karantino turėjo emocijų ir elgesio sutrikimų arba kažkokių sunkumų. Nuotolinis sugnimas ar ekranų laikas. Nuotolinio... Ūkdymo metu žengliai pailgėjo naudojimasis įvairiais IT prietaisiais, ką mūsų tyrime mes tiesiog vadinom ekranų laiką. Čia ne tik kompiuteriai, bet ir telefonai ir visos kitos žaidimams naudojamos priemonėms. Tai yra buvo ilgiau, ilgiau, reiškia, tas ekranų laikas buvo ilgesnis tiek mokymosi tikslais, tiek laisvalaikiui bei pramogoms. Ir lyginant pirmojo karantino laikotarpį su ankstesnių tyrimų duomenimis, visas ekranų laikas padvigubėjo. Tai yra ne tik mokymuisi, bet ir laisvalaikiui probankoms. Rudenį daugumai mokyklų sugrįžus prie kontaktinio ūkdymo laikas leidžiamas prie ekranų ir pramogoms arba laisvalaikiui išliko ilgesnis nei iki karantino. Kokios pasėkmės psichiniai ir fiziniai vaikų sveikatai? Bendrai, reiškia, mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad ilgėjant bendram ekranų laikui daugėja vaikų somatinių simptomų. Tai yra vaikai dažniau skundžiasi galvos, pilklo, akių, kitokių skausmų ir nuovargių. Mažėja miego trukmė ir bendrai miego kokybė. Laisvalaikiu ir pramogom skirtas, reiškia, skiriamas ekramų laikas siejama su prastesne vaikų emocinė savijauta ir taip pat didana kompulsyvų arba probleminį naudojama interneto. Tada galvos skausmais dažniau skundžiasi tie vaikai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, bei mažiau trumpiau būna lauke. Jie pasižymi blogesnė emocinė savijauta, blogiau vertina savo turimų santykių su aplinkiniais ir taip pat jų noras mokytis yra mažesnis. Karantino metu padaugėjo vaikų regėjimo sutrikimų ir taip pat nutukimo atveju, o nutukimą turintys vaikai pasižymi vėlgi ilgesnė ekranų trukme bei mažesnių fizinių aktyvumų. Taip pat jie dažniau turi emocinių elgės ar mokymosio sunkumų ir yra iš mažiau palankios socialinės ekonominės šeimos aplinkos. Miego trukmė, kokybė ir jo trūkumo pasėkmės. 
vaikams iš principo na, atrodo, kad ar ne mokantis nuo tolinių būdu, mes tarsi turime nuo didesnę galimybę ilgiau pamėgoti rytais. Tačiau tyrimo rezultatai rodo, kad bendra miego trukmė neilgėja, or netgi trumpėja. Ir greičiausiai taip nutinka dėl to, kad nėra aiškios struktūros, ne, nu, dienos metu veiklos nėra struktūruojamos, nėra aiškios de, 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 dienotvarkės. E, taip pat na, sutrinka laikas, kada eina vaikai mėgoti, reiškia, nėra pastovaus ir aiškaus laiko, e, vaikai ilgai naktinėja, turbūt ir suaugia tą patį darome, ar ne, Ir e, ypatingai kengsmingas yra tas e, naudojamas ekstrandai, ekranais prieš miegą arba lovoje, kada mes skaitome, naršome atsigulę į lovą. E, prastesnė vaikų mėgo kokybė, nepakankamas miegas ten ilga užmygimo trukmė ir taip toliau, yra susiję su ilgesniu ekranu laiku, miego tvarkos nepastovumu, mažesniu fiziniu aktyvumu ir vaiko emociniais ir elgesio sunkumais. Kaipgi, nu, vat, su tą mokymosi motivacija. E, iš principo, na, bendrai, jeigu pasižiūrėjus, tai motivacija mokytis pirmo karantino metu pablogėjo pusėj vaikų, 50 procentų. 20 procentų vaikų teigė, kad pagerėjo, o 30 procentų motivacija nepakito. E, tada mokymosi motivacija labiau krito, ženkliau krito jaunesnių vaikų negu vyresnių. Vaikų nuotolinis mokymas kaip ūkdymo forma pasiteisi nuo daliai gerai besimokančių ir motivuotų mokinių. Tam tikrai daliai specialiųjų ūkdymo poreikių turinčių vaikų. Silpniau besimokančių vaikų tiems, kurie turėjo arba sulaukė vaikų tėvų pagalbos, pagalbos iš tėvų apskritai. Tyrimas rodo, kad nuo tolinio ūkdymo metu mažėja mokytojo vaidmuo mokymosi procese ir didėja tėvų mokymosi vaidmuo. Ir tada jeigu tėvai neturi laiko, ar net neturi galimybės ar ne, padėti savo vaikams struktūruoti jų laiką mokymosi procesą, tai tada reiškia vaikams žymiai sunkiau patiems susitvarkyti su, su visu ūkdymo suturiniu ir uždaviniais. E, reiškia, blogiau buvo silpnai besimokantiems, vai, e, atsiprašau, tada buvo blogiau nedrasiems ir uždariems, mažesnio, e, atsiprašau, geriau buvo nedrasiems ir uždariems, mažesnio socialumo mokiniams, taip pat mokiniams, kurie nu, turėjo sunkumų e, pasiekti mokyklą, tai čia ypatingai kaimai ir regionai, e, kur, kur, sakykim, pasiekimas mokyklos e, reikia su autobusais važiuoti ir panašiai, ir sveikatos problemos. Dabar kurios mokinių grupės labiau nukentėjo, tai mokiniai iš socialinės rizikos veiksnius patirinčių šeimų, tyrimas rodo, kad šitie vaikai žvisnesi jungia prie pamokų ir net, jai, net, net tada, kai jiems jau buvo tie kompiuteriai nupirkti, jie vis tiek nesijungia, nedalyvavo ūkdymo procese. Tada specialiųjų ūkdymosi mokymosi poreikių tuorintiems mokiniams, kaip sakiau, čia ta grupė labai yra įvairi. Silpniau besimokantiems mokiniams, kurie neturėjo pagalbos. Tada gerai besimokantiems, bet tinkamo socialinio arba akademinio grįžtamo ryšio negaunantiems mokiniams. Penktų klasių mokiniams ir visiems kitiems, kurie turėjo pereiti aukštesnę kurie nu, perėjo aukštesnį lygį ten į, iš pro gimnazijos į gimnaziją ir mes tą labai jautėm universitete ten pirmą kursio taip pat. Tai kai bebendrintai, nuo tolinis sugdymas bei karantinas pandemijos reiškia metu ir ribotos mokinių bendravimo bei socialinio gyvenimo galimybės blogino vaikų emocinę savijautą, psichinę ir fizinę sveikatą, silpnino motivaciją mokytis ir taip pat silpnino socialinius ryšius ir apskritai įsitraukimą į socialinį ir visuomeninį gyvenimą. Čia ką, ką jūs sakėt, kad tingime, bet turbūt ir motivacijos nerandame ateiti. Keletas pamastymų dar prie to, ką jau pasakiau. Iš principo, na, ūkdymas yra paremtas 
tokių ūkdomuojų, kaip aš sakau, autoritetų apskirtai. Mes tą autoritetą esame kaip ir pastumę į šalį, nekalbama apie mokytojų autoritetą, bet iš principo ūkdymas be autoriteto yra neįmanomas. Ir internetas gali suteikti daug žinių, bet žinios įgyja prasme tik tai tam tikrų santykių kontekste. Iškiai iš principo tai, ką mes žinome, mes įprasmename savo kultūroje, ideologijoje, socialiniam, ekonominiam kontekste. O kada mes esam tik tai, tik tai, reiškia, nu, gaunam tik tai žinias, mes neturim to viso konteksto. Vėlgi, kyla klausimas, kaip užmėgsti santyki su nuotoliniu būdu besimokančių mokinių arba studijuojančių studentų. Čia irgi labai didelis iššūkis. Dėl to, kad ir mokytojai, ir mes pedagogai, nežinau, universitetų dėstytojai tą patyrėme ir lygi šiol patyrėme, studentai prisijungia, neįsijungia kameros, neįsijungia garso. Ir tas vyksta ne tik dėl techninių problemų, dėl to, kad ten, nežinau, blogėja ryšys ar panašiai, bet ir dėl to, kad paskaitų pamokų metu mūsų mokiniai ir studentai veikia be galę kitų veiklų. Tai apsipirkinėja parduotuvėje, dirba parduotuvėje, kavinėje, mes esam, nu, nežinau, čia iš patirties yra taip, kad studentai, pavyzdžiui, paskaitų klauso kažkur ir tuo metu dirba kaviniai. Rašo internete, naršo internete, prižiūri kitus vaikus, mažamečius vaikus ir panašiai. Po karantino ne visi studentai norėjo grįžti į auditorijas, Na, čia yra tas toksai suvokimas, kad studijos yra prekė, man labai nepatinka tas vartoto iškišitie santykiai, ūkdymo santykios, dėl ko man jie nepatinka, dėl to, kad, nu, kai parduodi prekę, tai klientas visada yra teisus ir čia yra, nu, sudėtinga to pusiausvai yra atrasti. Trūkinėjantis iš principo, na, kodėl aš kalbu apie sociofobiją. Na, virtuali realybė ir virtualus gyvenimas yra įmanomi, nes mes esam socialinės būtybės, mes to savo, reiškia, daug laiko praleidžiame savo galvoje, vaizdiniuose, tai yra tuose vaizdiniuose, kuriuos mes kuriame ir aišku, kad, na, Šitą vaizduotę mums leidžia tą ryšį palaikyti ir nuo tolinių būdų. Tačiau tikrovė vis tik yra intersubjektyvi. Tai yra mums reikia susitikti ir pasitikrinti, ar mūsų vaizdiniai yra vienodė, arba bent jau panašūs. Ir jeigu mes nesusitinkame, mes kiekvieną savo ten tose fantazijose ir gyvenam, nes interpretacijos teksto, kuris neturi kūno, ar ne, gali būti labai įvairios. Tai yra, mes skaitome ir mes įdavame jausmus ir prasmes į tą tekstą tokį, kokie mes tuo metu norime arba įsivaizduojame. Na, ir užsidarome savo vaizdiniuose, nustojame rūpinti savo fizinę, socialinę aplinką, netenkame socialinių kompetencijų, tai yra, nemokame nuskaityti tų kitų žmonių iš jų kūno kalbos ir tada, aišku, mums yra kai mažėja socialinė kompetencija, mes traukiamės iš tų ryšių, mums jie yra nemalonus, nepatogus, nežinome, kaip su tuo šalia esančiu žmogum bendrauti. Ir mokinių atveju, nes šito socialinės kompetencijos nesusiformuoja, o su augusio atveju mes matom, kad jos mažėja, arba mes regresuojame, tai, ką mes turėjome, mes prarandame. Ir, na, aš sakau, kad sociofobija pasireiškia, kai kuo ilgiau esu užsidaręs, ar ne, tuo sunkiau man išeiti iš namų susitikti su kitais, o kai tie susitikimai retėja, man reikia vis daugiau pastangų. Na ir aišku, kad tada ta užsidarau vieną atveją, man depresija, krenta motivacija, ne tik mokytis, bet ir dirbti ir užvaldo nuovargis ir apatiją. Tai čia turiu dar vieną skaidrę, bet neturiu laiko jos aptarti, bet pagrindinę mintį pasakiau turbūt, ačiū tikrai už galimybę ir čia nuorodos į mūsų tyrimo rezultatus. Ačiū. Ačiū labai, Jolita, ir 
puikus laiko kontroliavimas. Ir dabar pradėjom diskusiją. Mes domų pasitarėm, pabandysim taip du kartus apsukti ratus. Vieną kartą truputį pasisakys mūsų diskutantai, paskui duosim laiko auditoriai, tada vėl grįžime prie scenos ir vėl prie auditorijos. Tai kviečiu Rimantą Vingrą pasidalinti mintėm kaip menininkam šitas laikas. Aš iškart prisipažinsiu, kad aš esu ta žmogus, kuris naudoju telefoną lauvoje prieš mėgą. Ką aš darau? Aš gyvenau Londone ir aš dėstau ten ir dėstau taip pat šitiam universitėm, vadau muzikos akademiją. Mano studentai yra dauguma jų yra Kinijoje. Aš dėstau anglų kalbą ir jie kažkurio metu atvažiuos į Kauną, bet kol jie netvažiavo fiziškai, kai jie atvažiuos fiziškai, kažkas dirbs su juo, kitas dirbs, tas dirbs jau vienas su vienu individualiai, bet šiuo metu mes dirbam taip. Ir aš dėstau anglų kalbą. Tai jeigu aš pažiūrėčiau iš savo pusės, tokios pienisnės, savo patirties, prieš padienamas apie tai kalbėt, aš turiu pabrėžti vieną dalyką, kad fortepiano meno mokymas yra tas sritis žmonijos žinojimo sritis, kuri nepaklūsta raštui. Mes negalėjom šito, tarsime, mes kaip visi pienistai kolektyviai, 300 metų tradicija, mes negalėjom šitos padaryti, kaip tai padaryti, kad mes galėtume tai perduoti raštų. Nepavyko. Ir čia liečia daugelį atlikėjo meno sričių. Tai jeigu, sakėjim, žiūrėtume taip grinai teoretiškai, galimybę kalbėti per atstumą, mum yra didžiulis pasakymas. Dėl to, kad bent jau mes kažką galim daryti, to, ką mes negalėjom perduot raštų. Ir tos technologijos, į jas buvo žiūrima, aš dirbau kažkada prieš 15 metų Cincinnati universitete Ohio. Ir jau tada universitetas bandė visais būdais, kaip tai būtų galima padaryti, kad mokyti per nuotolį. Ir tuo metu tos technologijos neleido to tikrai, buvo perlėjtas ryšys. Bet žiūrėkit, viskas pasikeitė, technologijos gerėja ir, aišku, pandemija pagreitino visą tą procesą. Ir dabar jau tas mokymas, atsiprašau, tas mokymas į nuotolių nėra jau tokia didelė ir naujovė. Bet aš nenorėčiau sutaryti įspūdžio, kad pagrindinė varomoji jėga šitoje vietoje yra technologijos. Anaip tol ne. Mūsų, man atrodo, kad mūsų, vat mano sferoje, yra bent jau du veiksniai, kurie gana taip ryškiai veikia, tai yra rinkos ir galimybė išnaudoti skirtumą tarp uždarbio ir pragyvenimo ligmens. Pakalbėkime apie rinkas. Didžiausia šiuo metu rinka yra Kinija, pienistinė. Šiuo metu mes žinome, čia yra oficialus duomenys, yra 40 milijonų vaikų, kurie mokosi fortepijono. Tai yra vien fortepijonas. Tai jeigu pagalvokit, mūsų kaiminus Lenkija, kiekvienas žmogus būtų pienistas vaikas. Tai kai mes turim tokius perkričius, suprantat, mes norim, nenorim tie tiesiog tie skaičiai mūsų vers judėti lenkme. Ir čia aš nežinau, kas dirbo vadau, kad mes dalyvavom šitoje rinkoje. Tai šaunuoliai, tie žmonės, kurie tai padarė, tikrai čia yra didžiulis nobalnas. Kiekvienas yra labai daug norinčių dirbti, ir amerikiečiai, ir kas tik tai norit. Ir gali surasti dabar žmonių, kurie tiesiog rengiasi šitam, na, tokiam, rengiasi šitai dirbti Kinijos rinkoje, mokosi kalbą, jie studijuoja kultūrą, taip toliau, žmonės, kurie, pavyzdžiui, mokosi Cambridge'e. Ta konkurencija yra didelė. Bet kad mes galim dalyvauti, kad mes dalyvaujam, tai yra šaunų, kaip aš kalbuoju apie mūsų universitetą. Apie, matot, mūsų demografija Lietuvoje yra kita. Dabar įsivaizduo kitokią situaciją. Ką jums daryti, jeigu jūs gyvenat pakruojai, kur yra keturi tūkstančiai gyventojų ir jūs turėsit keturis vaikus, kurie gruoja pas jūs. Jo. Jūs turite ieškot būdų, kaip išėti tą rinką ir kaip pasinaudotum technologijom, kurios leidžia. 
Be abejo yra kitos dalykos, tai yra kultūros pažinimas, mokėjimas, kultūros pažinimas yra visos geopolitinės problemos, sunkumai, su kuriuos mes visi labai gerai žinom. Bet tai, kad yra, ta galimybė yra, ir tie skirtumai susidaro, labai, na, tai mūsų taip tiesiog verčiai judėti priekį. Kitas dalykas. Skirtumai pragyvenimo, nu, tarkime, yra toks psichologinis veiksnys. Jeigu tėvai nori, kad vaikus mes mokėdume taip, kaip jeigu jie kažkutą tėvai patys mokėsi muzikos, jie nori, kad mes mes sumotume taip, kaip jie jos mokė. Tai kas atsinka, jeigu, pavyzdžiui, vaikas mokėsi, tėvai mokėsi čia Lietuvoj, jie nuvažia vėl Londonai, yra didelė galimybė, kad jie norės, kad jūs mokėtų taip, kaip čia. Tai kaip, jeigu, sakykime, jūs vėl aš į savo Šiaulių kraštą grįžtų, jeigu jūs gyvenat kur šienuose ir galit mokyti vaiką Londone ir už tai gauti Londono kainą, tai, žinoma, jūs pragyvenimo lyg mokyti kur šienuose bus žymiai mažesnis. Ir kaip, jūs turite kontaktą, jeigu ypač, jeigu tas vaikas mokėsi pas jūs kur šienų meno mokykloj, tai čia yra irgi tokia gana stiprus veiksnys. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie patį galbūt mokymą ir šiek išmėčiau šiokas tokias paralelės. Aš nežinau, kiek aš laiko turiu, bet aš kalbėsiu 45 minutės. Nu, tikėti, na, ne. Kiek aš turiu? Kelias minutės. Labai greitai. Aš noriu išvesti tokį dalyką. Buvo paralelė. Tarkim, jeigu mes neturim labai daug tyrimų, va čia vieni pirmųjų, kurios aš susidūriu, kas kokios yra pasiekmės to mokymo internetu dar nematom. Bet mes muzikoje turim labai gerai apmastytą muzikos atlikimo ir technologijų santykį. Ir čia norėčiau išvesti vieną tokią paralelę. Su radijų. Po antrojo pasaulinio karo Amerikoje į radiją buvo žvelgiama kaip į tokį galimybę, kad visas muzikinis, bet muzikos industrijoje, kad vats taiga visas tas muzikinis pasaulis pasidarys transliuojamas radijų kad nereikės turėti koncertinių salių, kurios labai brangiai kainuoja instrumentų, kad bus kažkur ten, sakim, koks nors Lincoln Center ir kokioje jovos valstybėje, tėvelis, mamytė ir vaikučiai susijęs ratų ir po pietų klausys simfonija iš Lincoln Center ir taip ta muzika sklis. Ir buvo dedamos viltis, bet įdomu tai, kad jie darė ir tyrimus. Ir vienas iš tokių tyrimų yra, man nepaprastai įdomus, tai yra Princeton universitetėta, kur dirbo Adorno prie šito tyrimo. Yra toks Adorno straipsnis, vadinasi radio simfonija. Aš tik vieną elementą iš jo panaudosiu, kuris manom supratimu labai rezonuoja su dabartinė situacija. Adorno pastebėjimas apie, kodėl radijas neveiks. Nors jis tai pripažino, kad radijas gali kai ką mažom formom jis gali veikti, kai kokiam nedidelėm kameriniai muzikai jis gali veikti, bet yra esminė situacija, dėl ko jis neveiks. Ir tai, kad tai neleidžia pertikti visų mos. Ir jo pasakymas yra toks nepaprastai gražus, tam, kad jūs išgirstumėte, suvoktumėte pirmąją simfonijos natą, jums reikia išgirsti paskutinę. Kai jūs išgirstot paskutinį, jūs suvoksit apie ką buvo pirmoji. Kaip ir leida rotūra arba kita mene. Taip. Tai jo supratimu, ir tai yra absoliučiai teisinga, jo supratimu tas fragmentiškumas, mydė, tos būdo perdavimo fragmentiškumas, jums neleidžia tos visumos pajusti. Tai į ką Adorno mus atgrėžia? Kad jeigu mes mokom tokiom citatom, bet fragmentais. Ir žmogus negali suvokti visumos. Jis negali suvokti įtampų tarp dalių, tarp kaip tos įtampos formuoja, konstruoja kūrinį, meno kūrinį. Tai yra toks didelis klausimas, ar mes mokom ar mes mokom muzikinio mąstymo. Ar mes mokom mąstymo, ar mes mokom tiesiog tokias fragmentus, kažkokias citatas. Ir Ar net nebus taip, tas nugastavimas yra, ar nebus taip, kad mes sukursim tokią kartą žmonių, kurie tiesiog va taip ir kalbės su kais plakatiniais lozungais, nesuvokdami realybės ir nesuvokdami realybės sudėtingumo, ryšių tarp realybės sudėtingumo. Tai va ta paralelė, man atrodo, jinai yra svarbi ir kažkaip pereina į mūsų 
dabartinė situacija, tą mokymą, bet užbaigsiu tokią mintį, kas atsitiko su visą tą idėją, pokarinė idėja JAF apie radiją? Niekur nesidėjo, niekas nesidėjo ir neklausė tų koncertų. Gyvenimas įsėjo savo linkme, bet kiekvienas iš tų medijumų susirado savo nišą. Klasikinės radijas išliko. Lygiai taip pat kaip ir išliko. Tas mėgė, jo aš jau klausau, kai vairuoju mašiną. Ir tai yra dvi valandos per dieną mažiausiai. Tai pakankamas rimtas laikas. Ir išliko koncertai, išliko visi CD, išliko YouTube'ai, kur visos tos talpmenos muzikos, kur ta kultūra yra, jos veikia paraleliai ir viena kita papildo. Tai iš mano supratimų, taip kažkaip turėtų ir įvykti su internetiniu mokymiu. Tai jis tiesiog bus natoliniu mokymu. Bet aš tikrai įsiklausyčiau į... Man tas Adorno pasakymas, man yra atrodo reikšmingas. Man atrodo, kad yra svarbu atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kad mes nepamestumėm visumos. Ačiū labai, Rimantai. Kviečiu visus į nenuotolinį Rimanto koncertą šį vakarą. Ir dabar Simonu Mačiją. Ačiū. Tai pirmiausia, ačiū pranešėjom. O labai įdomu išgist apie technologijų pritaikymą ir tyrimo rezultatus. Ir aš kaip mokytė, tai norėčiau pasakyti, kad aš tikrai jaučiau pandemijos laikotarpį, kaip sudėtinga buvo man. Psichologiškai buvo labai sunku pamonkas vesti vienu toliniu būdu. Ir kai vaikai grįžo į mokyklą, irgi matėsi, kad jiems sudėtinga vėl įsitraukti į tą tokį gyvą augdymą. Bet čia aš esu kaip virtualios Pietų Amerikos lituonistinės mokyklos atstovė. Tai man, aš kažkaip apie technologijos norėčiau pakalbėti šitų atvejų kaip iš tokios gal sėkmės pusės. Nes mes esam mokykla, kuri įsikūrė prieš du metus šį vasarį pradėsim trečius mokslo metus ir technologijos mums visiškai atvėrė duris. Tai yra pas mus dirba moktai, kurie yra iš įvairiausių pasaulio šalių, iš Ispanijos, Argentinos, Čilės, Kolumbijos, Jungtinių valstyjų, iš Lietuvos ir mokiniai taip pat yra iš įvairiausių pasaulio šalių ir tas virtuali erdvė tiesiog suteikia galimybę ir mokytojams dalyvauti šitoj veikloj ir mokiniam išmokti kažko, kas jiems buvo labai svarbu. Tai ir suaugusiam ir vaikam. Tai nesakau, kad tos tų problemų nėra, jos tikrai yra, bet tiesiog technologija šitų atvejų tai tikrai buvo toks kaip ir duris, kurios atvėrė, tokios atsivėrusios duris. Ir kas dar tai dar apie bendruomenę, tai Sutinku irgi taip pat, kad tas gyvas bendraimas yra labai labai svarbus ir bendraimas nutoliniu būdu niekada neatstos jo, bet bent jau mūsų atveju, tai kažkaip mes visai jaučiam, kad esam bendruomenė ir mokytojos, nors ilgai bendraujam tik tai nutoliniu būdu, visus susirinkimai vykdavo virtualiai, bet šią vasarą, kai jau turėjom galimbę susitikti, tai tikrai labai malonu buvo pasimatyti ir jautėmės kaip kažkaip vienos bendruomenės dalis. Taip pat vyko susitikimo iš su mokiniais ir iš kitų mokytojų giržių, kad mokiniai labai nori bendrauja tarpusavį, kad susipažįsta, virtualiai po to kažkaip susitenka ir mokosi kartu ir susidraugauja. Tai ir mokytojos, kai susitiko gyvai su savo mokiniais vaikais, tai taip pat kažkaip jautėsi tas ryšys tarp mokytojų ir vaiko taip pat. Tai man atrodo, kad kai Jeigu yra ta galimybė susitikti gyvai, kuri papildo tą virtualų, tai per virtualų bendraimą irgi kažkiek užsimęs, kad tas ryšys bent jau iš mūsų praktikos. Ir kas dar? Ir dar man kaip mokytojai tas perimas prie technologijų, tai atvėrė galimbės ir per pamoką būti truputį koribingesniai. Pastebėjau, kad aš išmokau labai daug. Tas technologinis raštingumas toks pagilėjo. Surodau, išmokau labai daug, sužinojau labai daug apie vairias įvairius įrankius, kuriais galima pagyvinti pamoką. Tai ir 
kartais, kai kuriais momentais tos pamokos virtuoliai atrodo netgi įdomesnės vaikam ir suaugusiem. Vien dėl to, kad yra labai daug įrankių, kurios aš galiu įtraukti į pamoką virtualiai ir kurios būtų sunkiau panaudoti gyvai. Tai tam tikrais aspektais jos atrodo net įdomesnės. Ir vaikams, man atrodo, buvo svarbu tai, kad jie irgi gilino savo tą technologinį raštingumą. Tai jeigu kalbant apie tą tokį blended learning, kai mes inkorporuojam ne tik tai dalyko mokymasi, bet ir kitų įgūdžių mokymasi, tai iš šito aspekto aš mačiau visai naudo vaikam. Tai tokie mano pastebėjimai. Ačiū. Gal domai dar turi kokių... Duodam auditoriai. Gerai, tai dabar galim... Tiesa, dar vienas iš oponentų atsiprašė, kad negali dalyvauti staigas su sirgės ir šiek tiek net laiko daugiau turėsim diskusiją. Tai prašom klausti, domėtis ar komentuoti, mesti iššūkius. I'm too short <laughs> for the microphone. Sorry, I will speak uh, English because I don't speak Lithuanian and I was uh, listening to the English translation, so Lithuanian is not my uh, in the sphere of my knowledge. Um, I have come from Ukraine and uh, we continue um, uh, studying. I represent the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs and uh, the uh, previous speaker um, um, uh, told uh, about uh, many, many problems which uh, both teachers and students face uh, during um, online um, education. And uh, actually, I heard all of those uh, challenges which I also um, found for uh, myself. Uh, for example, for me, the most uh, difficult thing uh, was to uh, speak with uh, black screens. <laughs> with uh, uh, You were absolutely right, no cameras no microphones and uh, the feedback was very uh, low uh, during the lessons and it was really a big um, a challenge and um, absolutely um, uh, confusing for me and uh, actually now uh, we have um, uh, in Ukraine, I mean, uh, we have um, uh, different types of education uh, due to war, and uh, so our children continue uh, studying, uh, I mean, uh, pupils uh, at school continue studying um, online, and um, uh, the lessons are two times shorter than they have to be. And uh, I uh, listened to, to several such lessons and I understand that unfortunately, uh, this basic education uh, is uh, absolutely collapsing. So they uh, do not learn anything uh, new. They just can train those knowledge they uh, had already uh, received. Uh, however, the universities uh, work in different ways. So we have uh, both uh, online and offline education. And uh, I'm happy that uh, I um, uh, continue uh, my work in the offline format. And um, uh, however, um, I had um, some kind of fear maybe that um, after that um, COVID-19 uh, pandemics, uh, our government uh, will uh, decide to um, uh, switch to online education in uh, most cases or like the uh, main, um, main direction, main flow. And um, my question is, uh, how do you feel in those countries where you work on may or maybe here in Lithuania? Do you feel that um, your governments um, are more, I don't know, tolerant to uh, online education or will the world, uh, the world um, uh, turn back to offline education as uh, the main format of uh, giving knowledge to our youth? Please uh, share your uh, feelings, sh share your experience and uh, I hope uh, that uh, uh, we will follow you in your experience in this particular way. Thank you. Thank you. Could you repeat your name? Uh... Uh, my name is Julia. Julia, thank you. Thank you, Julia. Maybe uh, Julita first. Tai aš atsakysiu lietuviškai jums, Julia, išversti, kur turbūt plug in your phones. Thank you. 
Um, tai pirmojo tyrimo rezultatais, nu, rezultatų laukė mūsų švietimo ir mokslo ministerija ir iš tikrųjų jie nu, reagavo, mes su jais labai artimai bendradarbiavom ir dėl to mūsų tyrimo rezultatai iš principo įtikino, kad būtinai rudenį reiktų grįžti į kontaktą ir jeigu prisimenam ar ne, 20 metų pandemija dar nebuvo pasibaigus, bet jau rudenį visi mokiniai grįžo į, į, į mokyklas. Tai čia, nu, vat, tikrai, nu, nežinau, džiaugiuosi kol kas politikų sprendimais, bet taip pat, pavyzdžiui, ir mūsų dekanas, aš, nu, kadangi esu priklausau savo bendruomeniai, tai labai daug buvo prieš, prieš pandemiją, labai ragino mus kurti, ten tos nuotolinius kursus, pasiūlyti studijas nuotolinės, bet... Po, po karantino aš jau nebegirdžiu šito, šito raginimo, tai aš taip jaučiu, kad ir, kad ir mūsų vadovybė suprato, kad iš tikrųjų reikia studentus grįžinti auditorijas ir atkurti tos antykius su jais. Uh, maybe I can briefly tell my experience from Norway, because you asked about countries. Um, uh, I, my, mostly, it's mostly related to university life, but some indirect knowledge I've got uh, uh, from schools as well. Uh, what, uh, and this is also my comment to Rimantas' um, uh, idea about the regions or small local communities, because uh, uh, precisely the, um, the system of education is very localized in Norway. So. Uh, there is the concept that uh, the nearest school is the best uh, and children go by foot. Uh, so they are not carried or driven by car by parents from one place to another. And this is very visible in the streets. You see a four-year, five-year-old child, you know, pulling his back to his school. Uh, and so attendance uh, was taken care of very much. There was very little interruption in Norway compared to other countries. And I couldn't notice any idea of transforming or, or moving towards uh, more advanced virtualization, uh, neither in university. Um, so that's my impression. Uh, uh, maybe remind us about London. Um, in my view, that we will keep um, we will keep uh, uh, parallel mediums, right? And that it will be um, some kind of um, uh, teaching um, a bit online, where it's possible, um, uh, combined with uh, probably most of the one-to-one uh, um, -one teaching. Uh, in my case, in in piano teaching, um, there are what what I what I see there, what I face. For example, uh, even uh, okay, there are different cultures. Chinese are very easy. Even the Chinese people who live in London, they are very easy with taking piano lessons online. I have um, uh, private students who never returned. I ne never wanted to return from uh, uh, online teaching to face-to-face -face teaching for various reasons. Sometimes there are medical reasons and it's also an opportunity and uh, so it will be a bit of, of parallel um you know, various various forms of teaching. And sometimes we do like things like this, like somebody needs a lesson at seven o'clock in the morning uh, because they suddenly need to play something and uh, before the school. And, and it's possible to do it online just in, and then to meet with them the next day face to face. So, in my, but my teaching is is, is, is one to one and we are less in, institutionalized than, than the state schools. Mm. Ir norėčiau dar papildyti iš Norvegijos pusės, bet gal labiau gal iš verslo pusės. Nes mokymas įmonėse plečiasi ir būtent yra poreikis mokyti virtualiai, todėl, kad kai mokymai yra virtualus ir nuotoliniu būdu, vienas dėstytojas gali pasiekti visus kampelius visame pasaulyje. Pereikia interneto. Dėl to būtent verslo pus, iš verslo pusės yra labai dažnai susidarima su situacija, kad tiesiog įmonės pasirenka virtualų būdą, nes tai sutaupo kaštus, negu siūsti žmogų iš vieno šalies į kitą, 
at the taikant, datas, valandas. Tai tiek. Dėkui. Gal. Gerai, gerai. Žydronė Kalevinskėne. Na, aš irgi noriu sureaguoti mokyklas ir tiesiog čia gal ir įdomo, ir kitų pranešėjų komentaro. Kai žiūriu į sekcijos pavadinimą, atrodo, jau čia savaime yra toks nonsensas, realybė ir virtualybė. Kažkada turbūt būtų jums sakė, kad yra tai, kas nesuderinama. Jūsų kalbėjimuose daugiau dėmesio yra skiriama nuo tolinio mokymui. Tai yra mokykluose, universitetuose. Mano klausimas, ir gal galėtume tiesiog jūsų, kaip jūs matytumėt, kaip šitame visame kontekste, jau po pandemijame, kokį vaidmenį mokyklose atliks dirbtinis intelektas ir ar apskritai mes galime kalbėti apie tai, kad grįžime prie įprastų, čia sakau įprastų, gal ką būtėse normalių tų socialinių santykių. Kaip žinot, jau Seimas patvirti nuo gyvenimo įgūdžių programą mokyklose. Tai ar nėra taip, kad taip viskas pasikeitė, kad jau mes dabartinę kartą apskritai turim mokėti tų gyvenimo įgūdžių? Tai tiesiog, tai yra ne tik su nuotoliniu mokymu, bet aš turbūt klausimą truputį plačiau su ir dirbtiniu intelektu, ir apskritai, kai dabartinis jaunimas jis yra į save. Į save, ir tai yra turbūt ne tik su pandemija susiję. Ačiū. Na, nežinau, kaip ta visuomenė gyvens toliau, čia Harari turbūt daug tris knygas net parašė apie tai, kaip galėtų atrodyti ta visuomenė, bet suprantat, kaip man atrodo, kad dabar pasaulyje valdo godumas, ta prasme, mes norime kuo daugiau uždirbti, kuo... Nu, vat, užsiminė tą nekinėje didelė rinką, galimybė uždirbti iš tų, kurie mums moka. Kažkada mes galvojom, kad ir Rusija yra labai didelė ir irgi yra galimybė iš Rusų uždirbti mums, mokykime juos ir tada jie mums mokės pinigus. Bet, nu, bet yra geopolitiniai reikalai ir klausimai, ar ne, ir aišku, kad mes, nu, dalyvaujame tame pasauliniame bėgime žiūrkių lenktynėse, kas ten ekonomiškai stipriau, geriau gyvens, bet mūsų, nežinau, mažai šaliai ar ne, tai prognozija yra, kad mes tiesiog išnyksime, jeigu toliau ir taip lėksime į tą globalumą. Tai čia, nu, nežinau, aš gal ir emociškai reaguoju, dalykiškai, bet, nu, Nu, kaip sakyt, sunku įsivaizduoti, bet gal bus taip, kad mašinos mokys mūsų vaikus, klausimas, na, ko jos išmokys. Kažkaip, nu, vat, aš galvoju, kad vis tiek žmogus programuoja, programuoja mašinas, tai yra žmogus, sudeda algoritmus ten joms ir taip toliau, užduoda užduotis, ką jos turi padaryti, ar ne, tai kol žmogus valdo technologijas, tai turbūt dar, nu, žmogus toks, koks jis yra, dar išliks, bet kai jau technologijos pradės mus valdyti, ta prasme, kai jos savarankiškai pradės galvoti, ar ne, va tada gali viskas apsisukti. Ta prasme, tas nežmogiškas pasaulis pradės žmonės valdyti, ar ne. Tai bet čia, nu, tokios, kaip, nežinau, fantastinės dar kol kas, man atrodo, mintys. Tai būtent, jeigu jau buvo paminėtas, tai kur dėsės jau labiau kai scenoje. Čia iš tikrųjų aš matyčiau trys aspektus. Iš karto atsiprašau, bet autocitata, nu turikriausiai yra dugnas, bet nieko greitai nesugalvojau. Šitą autocitatą skamba taip. Mes neturime problemų su dirbtiniu intelektu, mes su prigimtiniu intelektu problemą turime. Tai įsispręskime šitą, tada eikime prie antrojo. Antras dalykas, gyvenimo įgūdžių programa, na, Seimas, tvirtinantis gyvenimo įgūdžių programa, Seimas, kuris sunkiai kokiam nors posėdyje gali susikalbėti, kuris tokoja įgūdžių bendrauti vieną su kitu, šitą vargu ar turėtų šitą aiškinti, ką turėtų daryti mūsų jaunuomenėje ir ką su jais turėtų daryti mokytojai. 
Šita kitas dalykas, aš šitoj vietoj sutikčiau su vienu mūsų versilininku. Šiaip tai šito personažo, kaip jis medijose dažnai reiškia, aš pavardės, jeigu leisit, neminėsiu, nevertinu kaip labai žavingo žmogaus, bet net ir nežavingi žmonės kartais pateikia žavinga minti. Tai va, jeigu jūs girdite tokią buitinę kritiką mūsų švietimui, tai švietimui prie kaištaujama, kad mes neišmokom mokinių tvarkyti su banko paslaugomis, neišmokom mokėti mokesčių, Kam penktokui PVM'ą mokėt, aš iki šiol nesuprantu. Bet jeigu labai rimtai, tai jis labai taikliai pastebėjo. O atleiskit, o ką šitame procese veiks tėvai? Tai yra elementarus kazieniniai dalykai. Jeigu jūsų vaikas nematė jūsų mokesčius mokančių, nu galbūt matė ten pinigus šitą pačiužinius slepinčius. Irgi variantas, irgi išlikimo strategija vadinasi. Tai šitos problemos jai paprastai neįspręsti, tai nemoktojo darbas. O moktojo darbas, kur yra, labai keistoje vietoje. Ir dėl šito moktojo darbo man yra labai nejauku. Mano manimu mokykla turėtų sugrįžti prie Jonathano Sakso perskaitimo, dar kartą prie jo perskaitimo. Šitą būtent prie moralės klausimo. Tuo turiu užsiminėti mokykla, be abejo šeima ir mokykla. Kodėl man dėl to neramu? Nes kai skaitai Jonathano Sakso atrodo, kad padoriam žmogui, tai yra tokia elementarybė, yra akivaizdybė, ar ne, apie tai, apie ką jis rašo, kad dar kažkaip papildomai tai studijuotina yra keista. Tuo gyventi reikia tiesiog. Bet tokiu atveju gal spręskime nedirtinio intelekto klausimus, o būtent moralinių santykių klausimus. Tai ką vakar kalbėjome apie universitetų reikalus, ar ne apie baimę kalbėti universitete kai kuriomis temomis, nes jautrios grupės gali to nepriimti. Ten tas pats saksas bija labai nuostavų pavyzdį yra įmetęs, kai rekis kažkuri feministė kalbėjo universitete ir kadangi daliai studentų tai galėjo pasirodyti labai traumuojantį patirtis, iš anksto buvo įrengtas nusiraminimo kambarėlis. Susėdmaišiais su kavute, animaciniais filmais ir panašiai, universitete. Ir būtent mūsų klausimą, sugrįžkime prie moralinių klausimų, prie kultūros klausimų. Aš čia netgi vieną kartą esu pasakęs tokio keistojų mokykliniai diskusijoj, kada kalba išėjo, tai ką mes ir praėjusį kartą kalbėjom vakar, apie efektyvumą ūkdymo, kad efektyvumas taip viskas gerai. Mūsų tikslas yra raštingas mokinys, raštinga visuomenė, nes mano tikslas, kad aš galėčiau susikalbėti su žmogumi, nebūtinai su juo sutarti, bet susikalbėti, bent jau, kad jis mane girdėtų, aš jį girdėčiau. Bet kitas tikslas, kuris mane dabar irgi lygiai taip pat jaudina šalia moralės klausimų, tai yra visgi šitos mūsų jaunosios kartos civilizavimo klausimas. Atrodo keista apie tai kalbėti, baisiai keista, ar ne? Bet šiandien, žvelgiant į funkcionuojančią mokyklą, tas apšvietos epohos idealas, civilizuotas žmogus, tai yra tas žmogus, kuris geba deramai elgtis visuomenėje laikosi, visuomenės sutartų etiketo normų, tai jau irgi yra didelis iššūkis, rikšmingas iššūkis. Tai o, kai šituos klausimus įspręsim, tada spręsim tuos alternatyvos realybės klausimus. Bet aš nelabai esu tikras, kad šituos greitai įspręstumėm, tai antrasis greitai mūsų nepalies. Aš jau dabar išprovokavo mane domas. Tai aš pakartos savo mintį tinginystę dar kartą ir kelis kartus taip, va, tėvų tingėjimas ir skatina pastodint vaiką prie ekrano. Ten kokius filmukus girdėjau vieną istoriją penkių metų mergaitę, kadangi jinai visą dieną žiūri angliškus filmukus, tai jau jinai angliškai geriau kalba negu kokie studentai. Tai ar pridinti dirbtinę intelekto pasodinsim, ar kurbę pasodinsim, mes nustumėm nuo savęs vaikus, nes tingim užsimt. Tai viena, kita apie prigimtinį intelektą yra, manau, dabar sunku ką ir pridėti Peterius Lotterdaiko frazė, Nu, tas prigimtinis, jis nėra prigimtinis, jis yra prigimtinis kiekvienai kartai. Mes, taip sakant, prigimstam su mišiniu gamtos ir kultūros. Tai mes dabar gyvenam su tokiu iškrypusiu cinišku intelektu. Reiškia, iškrypęs apsišvietęs intelektas. To švietimo nėra, jis neatsitiko, bet jis kažkaip atsitiko kreivai. Dėl to iškrypęs. Ir ką rodo, beje, nauji dirbtinio intelekto atyrimai, kad tas mūsų iškrypęs, apšviestas intelektas, jisai atsispindės ir algoritmuose, kurie bus sukurti. Nes jau yra akivaizdu, kad tuose algoritmuose visos problemos atsispindė, tai čia neprieštarauja tam, ką domas sakė. 
ir, ir galiausiai vat, aš truputį žadėjau Jolitai, kad diskutuosiu. Ir pridėsiu, man atrodo, visgi ne, ne visiškai teisingai apie vaizduotę jūs apibendrinote išvadas, nežinau, gal čia truputį siauriau turėjau, turėjau to menį, nes kas man yra baisiausia, kad virtualizacija yra gerai ir iš tikrųjų muzika ir šokis manyčio buvo patys pirmieji žmogaus judesiai virtualizuojantis. Ir ačiū Sauliui Genišui iš paskaitą apie muziką, kuris labai nuosekliai ir aiškiai įrodė, koks virtualus, jeigu tai paprastai naudojant savo, ką dalykas yra muzika. Tai ne tas yra blogai, nes čia kaip ir žmogus tapo tokiu būdu. Ir, ir vaizduotė yra milžiniškai svarbus dalykas. Ir tą mes praradom gausėjant ekrano laikui, kaip jūs sakėt. Ekrano laikas pagausėjęs ištrynė ne tiek kūniškus, tas taip pat tiesa, bet vaizduotę. Ir aš visada galvojau, mano tokia fantazija buvo, kad jeigu mes per pandemiją būtume ne ekranu žiūrėję, o knyga skaitę, o kas tada būtų atsitikę? Galbūt būtų buvusi visai kitokia revoliucija. Arba grojam muzikavę ar kažką kitą dar. Tai aš norėjau dėl vaizduotės tikrai pasakyti, manyčiau, labai svarbus dalykas. Ir panašu, kad reikia ekraną išmesti, išmesti Hario Poterio vaizdą kaip tą, kuris yra filme, kad vaikų vaizduotė susikurtų kiekvienas savo Harry Poterį. Čia jo, turbūt savokos pasiklydom, nes aš neliečiau vaizduotės, aš tiek sakiau, kad mes vaizdini, vaizdinius kuriam. Tai yra, kodėl virtualiu būdu gali egzistuoti lietuviška bendruomenė, ne? nes yra įsivaizdu, jinai yra įsivaizduojama. Tai yra, kad aš, aš suprantu, kad tokia egzistuoja kažkur ir aš tą, vaizd, nu, tą vaizdinį turiu į jį atsiremiu. Ir tik tai tuo vaizdinio, to vaizdinio pagrintų susitikęs, aš galiu sakyti, jo, tu esi irgi lietuvis, tu priklausai mūsų bendruomenėje, ar ne? Nu, kai mes nesame kontaktą, šitas vaizdinys man padeda palaikyti ryšį su bendruomenė. Tai čia, nu, nežinau, čia psichologiniai dalykai, bet taip pat ir, ir tos postmodernistinis supratimas apie, apie socialinę tikrovę. Taip. Prašau. Pa žmogus, kuris dėsto ir virtualiai, ir realiai norėčiau truputį pakomentuoti jūsų komentarus. Man atrodo, mes visien dar labai į tą tradicinį švietimo modelį esame įklimpę. Iš to, ką aš girdžiu, tai atrodo, kad yra bandoma pritaikyti tradicinius metodus prie tų technologijų, kurios leidžia tais tradiciniais būdais mokyti žmonės. Tai pavyzdžiui, paimti tą, sakykime, labiausiai gal abstrakčiai skambantį dirbtinio intelekto klausimą. Tai aš nemanau, kad mes turėtume įsivaizduoti, kad iš karto at, turi atsirasti robotai, kurie mokys vaikus. Man ding, dirbtinio intelekto pritaikymas atsiras tada, kai mes pradėsime, pavyzdžiui, stebėti žmogaus pažangą, besimokant, pavyzdžiui, kas vyksta jos smegenyse, jeigu žmonės, žinoma, sutiks su to, leistis būti prijungti prie tokių mašinų, kurios stebės, Pavyzdžiui, kada žmogaus dėmesį įsenka, ar jis įsisavina, ar veikia tos smegenų daliais, kurios rodo, kad žmogus įsisavina tai, kas yra mokoma. Ar jis labiau, ar labiau veikia kūrybinę pusę, ar labiau veikia analitinę pusę, kur, kur vyksta veiksmas, ar, ar jis išalkės, pavyzdžiui. Nes yra eibės visokių e, gamtinių priežasčių, dėl kurių mes, pavyzdžiui, neįsisavinam žinių arba įgūdžių to, kas bandoma dėstyti. Tai man kaip dėstytojai, kol kas, taip, žinoma, technologijos yra per dėmį ribotos, kad aš galėčiau žinoti šitą. Bet man atrodo, ateitis žada e, tokį pritaikymą tų technologijų, kai, pavyzdžiui, aš kaip dėstytojas, dėstydamas virtualio erdvėj, aš ne tik tai, kad galėsiu e, su aktyvin žmonių jūs les, kadangi mes mokysimės virtualio erdvėj, o ne žiūrėsime ekraną, kaip jūs sakot, kabutėse. Mes triose arba daugiau dimensijų galėsime e, turėti sąveiką su savo 
su žmonėmis, su kuriais mes bendraujam, su mokiniais, galima sakyti, jeigu norim. Ir ne tik ta, bet, pavyzdžiui, galbūt ir bus rodikliai, kurie mums rodys, pavyzdžiui, kad žmonės pavargo arba jiems nubodų tai, ką mes pasakojom, o dabar mes tik tai pagal intuiciją tą matom. Aš, pavyzdžiui, žinoma, dėl to yra labai ribotas tas virtualizacijos efektas šiuo metu, nes kai, pavyzdžiui, dės tai virtualioja aplinkoje šiuo metu, tai aš nematau, dažnai studentai, kaip jūs sakėt, išsijungia, aš net jų veidų nematau. Taip, pavyzdžiui, jeigu aš paskaitų saliai, aulo įdės, to aš matau, intuityviai gal pajaučiu, jeigu esu tam jautrus, kada jau pradeda sekti kantrybė, arba gal žmonės ir žlūs tą dieną, kažkas vyksta tą dieną, sporto rungtynės už valandos prasidės ir visi nekantrauja, nes nori žiūrėti krepšinį už valandos. Ir tas dirbtinio intelekto pritaikymas man galėtų suteikti kaip dėsti toj informacijos daug daugiau ateitie, žinoma, pritaikius tas technologijas. Tai aš nemanau, vienu žodžiu, rezimuojant, kad reikia žiūrėti tai kaip vienas dalykas arba arba, kad tai bus papildomi įrankiai, antra pasiekiamumas, kaip kalbėjo apie, pavyzdžiui, situacijas, kai mes negalim visur būti fiziškai ir mes negalim visų kalbų mokėti, kurias nori mokyti žmonės, arba kur nors, kur jie yra, mes negalim pristatyti jiems gyvo dėstytojo arba dėstytojos. Tai šie dalykai jis yra pagalbiniai įrankiai, o dirbtinis intelektas padės mums geriau suvokti, suprasti, kaip mes, ar kaip mums sekasi, ar mes, nu, perdudam tuos įgūdžius arba žinias. O ne, kad čia, žinai, iškart prie robotų ir tie robotai neturės moralės ir jie mokys, vėl nežino ką. Tai vienu žodžiu, truputį plačiau ir truputį holistiškiau žiūrėti į tą klausimą, sakyčiau, veikti. Jeigu galima, nors nebuvo klausimo dar, aš sureaguosiu į tokią muzikantišką perspektyvą. Aš atsimenu, labai didelį įspūdį paliko pirmieji koncertai po pandemijos. Ir kaip pradėjom jausti, koks yra poreikis žmonių, muzikai, gyvai muzikai, gyvam garsui. Ir va tas, man leidžia galvot, kad, žinot, to mes gyvo bendramo niekas jau nepakeis, jis bus visada. Čia yra pagrindinis. Ir gal tokia detalė, tiesiog netgi garsas, kurio mes, pažiūrėj, dirbam per internetą, jis yra, nu, koks, jo nėra praktiškai, jo nėra jo fiziškumo, nėra tos energijos. Tai nesvarbu, bet aš norėčiau pasakyti tokį dalyką, dėl ko mes taip gana atsargiai žiūrim į tą, na, mano nugasavime yra, kad, žinot, yra tokia patarlė, kad indas yra visą laiką didesnis už turinį. Ir ar tą formą, kiek tą formą įtakos tai, ką mes mokam. Ir tie perspėjimai, tarp kitko, iš muzikos sferos, aš iš karto vieną kurį jums galiu pasakyti, Marto Sansmeter, Bulezės, per amžiaus pradžią, tai yra plaktukas be meistro. Ar ne pradėsis plaktukas veikti be meistro, be žmogaus? Tai tie persimėjimai, tos intuicijos jau buvo amžiaus pradžioj, ir nesiktinai iš adorno, tai tie masimai buvo, jie yra persimėjimai, jie yra įspėjimai, kad mes nežinom, kaip tai bus, kad tą formą gali perimti ir turinį. Bet iš kitos pusės galiu pasakyti, žmogiškasis ir iš jis yra, jis yra realybė, ir pati tikriausia realybė, ir turbūt ne joks virtulumas jo nepajudins. Tai aš sudarim absoliučiai sutinku, kad tos formos turi, jos veiks paraleliai, vieną kitą papildančių. Jeigu galima, vieną labai trumpą dėl didelių rinkų pastabą, ir čia kaip atvejį galiu paminėti, mūsų partneriai Klermo Ferane, yra ir teko kalbėti su vienu iš administracijos Mišleno, kur yra Mišleno centrinė būstinė. Ir jis taip pakomentavo situaciją nuo tolinio darbo. Jisai seko mūsų darbuotojai aplink, jie gyvena šalia mūsų, nu, prancūzai. Ir žinoma, jie nori dirbti per nuotolį, bet sako, jie atsisako savo vienintelio privalumo. Tai yra fizinio buvimo darbo vietoje. Ir jeigu, sako, jie išeina į nuotolį, tai jie išeina į konkurenciją su visa Kinijos ir Indijos darbo rinka. Kitaip sakant, tas prancūzas, kuris turi privalumą, kad jisai gyvena šalia Mišlen, būstinės, jis praranda tą privalumą ir tada turi kovoti darbo rinkoje su visa Kinija ir Indija. Tai jo buvo komentaras. Reikėt prie mikrofono. Reikėt prie mikrofono. 
na që man pak i vëzduete, e i man jo labëj i du më bo visu klusit. Êshtë në reqo njerëbe më maestru i pasakit, këtë prinsënu universitetë me njerë. Më në knjiga kërë, në vëja përëshu, rësitë e të në to, gjivenës që zhmonju kultura, nga libuti atë sklesta, tjek zhmonju buti, ilustruajnë qos vajzduat i sega. Profesorë skriptotas Gersas, Princetonu Universitetas Gjimtinis Vasijos. Ta i gjera ishke përshio knjiga istorija për e nën të Lietuva, të man rekejo të retë vajzduate kaip ishejo Lietuve, kët paskuj përrej të Lietu. Ir visa shita për min e ratë gavë, është të përshio knjiga kër yra rënka është tjetër kodës. Ha, që labë. Aștë dar, trebuit në reqa u së reguate, dhe të gëllimi bu stebjet fiziologija, shë që man atrodo kët, nu vë të shë sutinku kët morales klusimi të rebuit e i të përma, kët mësu teknologinės gëllimibes bega përma mësu gebejimo suvaldit tos arba, nu, priimti kažkokias tai stiklės, ar ne, tu visų, nes biologija, biologijos tyrimai ir IT tyrimai labai arti jie eina ir žodžiu, biologiškai irgi daug visokių galimybių bus, ar ne, bet kai pasakėt, kad mokini, galėsime mokytos galės stebėti ten mokinio žodžiu smegenų veiklą ar fiziologinę veiklą, žinokit, man iš karto asociacija buvo su Orvelo 1984 metais. Ta varsme, jeigu nėra moralės pagrindo ir turim labai didelę, kaip sakyt, galimybę kontroliuoti žmonės, tai tada reiškia, nu, vat atsiranda galimybė, kad, arba tikimybė, kad kažkas mumis manipuliuos. Kodėl yra dabar tiek rūpinamės duomenų apsaugą? Tai yra rūpinamės ne tėl to, kad tų duomenų mes neturime. Yra tie duomenys visi, ta prasme, bet mes rūpinamės tik tai, kaip jais bus galima naudotis. Ta prasme, visas duomenų apsaugos įstatymas yra ne apie tai, kad mes nerinktume duomenų, bet apie tai, kad mes juos jau turime, tik tai klausimas, kaip juos naudosime. Tai čia lygiai taip pat yra... Nu, vat, ne tai, kad mes rinksime ar nerinksime apie smegenų veiklą kiekvieno konkretaus mokinio duomenis, bet ką su jais darysime. Ir pavyzdžiui, man dabar aš irgi auditorijoje puikiai matau, kada studentas dar klauso manęs, o kada jis jau išbėgo cepelį nuvalgyti arba pas mamą išvažiavo, nes jo kūno kalba man puikiai pasako, kur jis yra. Ir aš dažnai studentams sakau, jūsų kūneliai čia, bet jūsų mintys jau kažkur kitur. Tai čia nereikia, nu, nežinau, nebent mes galvojame, kad, sakykime, nežinau, smegenys parodė ir tada injekcijos reikia kažkokio, tai, nežinau, preparato, kalio, magnio tam, kad jos smegenys geriau vyktų. Bet tada vėlgi, nu, čia, nežinau, čia jau į kyburgų pasaulyje ateinam. Taip yra laiko padiskutuoti. Taip, dar pusę valandos turim laiko. Ok, tai gerai, kad prisijungiau. Aš nebūčiau toks išsigandęs galbūt kaip jūs, ir nebūčiau toks tikras, kad mes iš tikrųjų matom visą tą, ką mes manom, kad mes matom. Tai vėlgi dėl to pritaikymo technologijų žibebėjo reikia saugoti žmonės nuo neigiamo poveikio, nuo tokių manipuliacijų, kurių mes nenorim, bet visas švietimas yra manipuliacija, jeigu mes norim plačiai tą suvokti. Mes stengiamės pakeisti tuo žmonės, kurie mes aiškinam kažką. Mes norim, kad jie kažką išmoktų. Tai tas jau yra mano poveikis kitam žmogui. Reikia kartu, kaip visuomeniai, nuspręsti, kokio mes siekiam poveikio ir kas mums primtina, kiek mes galim įsikišti į žmogaus gyvenimą siekiant to poveikio. Tai čia yra, bet čia yra esminis švietimo klausimas, nuo pat švietimo atsiradimo. Aš nemanau, kad čia yra naujas klausimas, kuri iškelia technologijos. Mums tiesiog yra daug daugiau galimybių šiuo metu, bet technologija visada yra daugiau galimybių suteikiantis įrankis. Atsirado atominė energetika, tai mes galim susisprogdinti arba mes galim gaminti iš to elektorį, apšviest miestus ir kurti kažką gerų iš to saugantis nuo blogio. Kiekvienas technologinis išradimas kelia tokius iššūkius, 
Gal mes savim abejojam, gal mes labai greitai vyslomės ir bijom, kad mes, ne, kaip jūs sakot, ne, ne, nesugalvosim, kaip, tas ne, kaip apsisaugot nuo neigiamų aspektų. Tai aš nesiūlau nerti labai staigiai ir iškart vaikus jungti prie visokių mašinų. Bet kita vertus, žinant, pavyzdžiui, kur tas dirbtinis intelektas galėtų būti pritaikytas, tai surinkus tuos duomenis, mes kaip individai, aš abejoju ir mes tą viską galim suvirškinti ir iš to daryti išvadas, bet dirbtinis intelektas galės, pavyzdžiui, jis galės stebėti, kai mes kalbam arba tokia ir tokia aplink, tokioje ar tokioje aplinkoje, arba naudojant tokius žodžius ir iki labai detalaus paveikslo mums nupiešti, kas veikia ir kas neveikia, perdodant žinias arba įgūdžius. Ir mo, tas intelektas pats išmok, išmoks iš to, ką jis stebi ir mum patars. Man patiktų, pavyzdžiui, turėtų tokį patarėją, kuris po paskaitos man labai tiesmukiškai pasakytų, kai kalbėjai tu šitaip, matėm, kad to žinios jis įsisavinamos. O kai tu pradėjai kalbėtis arba kitaip rodyti tokius ir tokius dalykus, tai jos nebuvo įsisavinamos. Patariam daryt geriau taip. Arba kad ir sugalvot netgi tekstus arba kokius nors tai virtual, virtualius, virtualias, nežinau, net kaip pasakyti, demonstracijas arba virtualią aplinką, kurioje o mes geriau... O jūs būsit reikalingas ar ne? A, nežinau. Gal tolimoje ateityje ir nebūsim, nežinau, bet bent jau kol kas mes esam, bet mes turim, aš manau, turim stengtis geriau daryti tai, ką mes stengiamės daryti. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju chemijos pamokas, fizikos pamokas, kuriuose mes galėtumėm virtualioj erdvėjai stebėti procesus, kurios mes šiandien vis dar stengiamės išreikšti matematiškai arba tekstais arba kalbėjimų. Ir ar jūs nemanot, kad geriau mes suprasim, Tuos dalykus, jeigu mes atsirasim erdvė, kurioje mes galim, nežinau, skraidyti tarp planetų ir stebėti, kaip jos veikia, arba objektuose, savaiką turėti su objektai, stumdyti jos virtualio erdvė ir žiūrėti, kaip jie reaguoja. Tai bus daug geresnis, man atrodo, supratimas tų dalykų, negu bandyti knygoje juos apibūdinti. Na, aš vėl savo leisiu iš praktiko pozicijos. Tai, aišku, susprogdinti mokyklą virtualiai visada yra geriau per chemijos pamoką negu gyvai. Šito nes paskui neturėsi kur dirbti, bet jeigu labai rimtai, tai mane labai jaudina čia keli aspektai. Tai pirmas dalykas, kada mes kalbėjome, aš truputėlį iš, to, iš toliau pradėsiu, kada kalbėjome apie nuotolinį mokymą, nuotolinį darbą ir apie šitos langelius, būtent įvairiose platformose, ar ne, kuriuose studentai, moksleiviai nerodė savo veidų. Ir, žinot, man dirbant mokykloje atsirado, pirmas veiksmas su nuotoliniu ugdymu buvo reikalavimas, kad tiek tu kaip mokytojas, tiek tavo mokiniai turi sėdėti su įjungtomis kameromis. Aš nekalbu apie finansinį aspektą šito reikalo, kad gal ne visi tas kameros turi, ar ne, bet o kaip tada yra su mano teisė į privatybę, Ir su tei, į galimybę nenorėti viešinti savo privataus gyvenimo ir privačios erdvės. Tai vienas dalykas. Ir apie šitą niekas labai rimtai negalvojo, labai ramiai publika ignoravo. Faktą tiesiog konstatavo, kad tu turi ir tiek. Dabar antras dalykas, ar ne, šita apie tai, ką mes kalbame apie dirbtinį intelektą, iš principo mes einam į įvairiausio pobūdžio simuliacijų aptarimus. Ir štai su simuliacijomis man neduoda ramybės vienas dalykas. O jeigu mes turėsime dirbtinį intelektą, kuris labai didžiulių intensyvumų, didžiulių mastų mums pateiks simuliacijas. Kas nutiks su mūsų vaizduotė? Tos vaizduotės dar iš principo liks. Mes turėsime erdvės fantazuoti. Nes iš principo, nu, aš, aš įsivaizduoju, kad mūsų pasaulis, kurį mes kūrėme, jis yra išfantazuotas pasaulis, kurie mes paskui suteikėme formas. Tai jeigu dirbtinis intelektas už mus tai suteikinės, atsiremdamas tik kažkokią jau buvusią patirtį, ar ne, ir savo išmokimą. Tai čia akivaizdu, kad mūsų šitam reikalui nereikės. Truputėlį nejaukų būtų atsirasti tokio dirbtinio intelekto akivaizdoje. Galiausiai kitas dalykas... Kalbant apie vaizduotį, ir aš truputėlį sugrįžiu ir prie Gedimino vienos minties, ar ne, tik nuinu į kitą kampą, reiškia, ten paties mintis buvo apie tėvų tingumą, ar ne, bet aš labai noriu gyvenime rehabilituoti tingumą. Tingumas yra nuostabus dalykas. Kai žiūri dabartinė jaunuomenė, kuri turi po aštuonės pamokas každien, po to, po šešis korepetitorių užsėmimus per savaitę ir dar vienu metu vaikšto į smuiko, keramikos ir, ką žinau, šokių būrėlius, Tau kyla tik vienas klausimas. Kai jiems pasakyta parašyti rašinį, 
Šitą įrašinį reikia atiduoti penktadienį. Ir jisai žino, kad kai grįž devintą valandą vakare namo, jis turės būti kūrybiškas nuo devintos iki vienuoliktos valandos, nes jam liepė tokių laikų būti kūrybiškam ir pateikti darbą. Šitą iš esmės kūrybiškas jis gali būti tik tame tarpe tik neturėdamas kažkurio momentu ką veikti. Kai yra neturėjimą ką veikti, keičia intensyvaus veikimo tarpsniai. Nuo būdulys irgi yra labai puikus kūrybiškumo katalizatorius. Šitą iš esmės, bet kuris šešia metis turbūt jums šitą patvirtintų. Na, aš apie savo nedrysiu kalbėti. Sutinku domas. Ir jeigu galima, aš jau senokai sėdėjau su tą mintimi, mes jau užsižaidėm šitą kitais klausimais, bet man labai norisi pakalbinti Simoną, nes ji užsiminėja nuo stabių dalykų. Ar yra Saulius prašė, o tada Simoną? Gerai, tai aš rezervuoju. Gerai, Saulius. Taip, ačiū visiems už pranešimus. Aš noriu pasukti dabar pokalbį iš tiek kitą kryptimi, bet mano nuomonė galėtinai aktualia kryptimi. Jeigu mes užduotume tokį klausimą, kuo skiriasi vidutiniškas universitetas nuo gero universiteto? Kai aš savęs to klauso, kai aš su studentais apie tai kalbu, aš į tai atsakau taip. Tiek vidutiniškose, tiek gerose universitetuose mes rasime gerų profesorių. Ne ten skirtum. Skirtumas tas, kad gerame universitete studentai mokosi ne tik iš studentų, bet taip pat vienas iš kitų. Ir mano nuomonė tai tikrai yra labai svarbu ir čia mes susidurime su tam tikrų iššūkių po covidiniais laikais ar covidiniais laikais. Tie iššūkiai yra tie, kad studentai nebegali mokytis vienas iš kitų. Kas dingsta, rizika, su kuria mes susidurime dabar yra ta, kad virtualizacijos akibaizdoje dingsta galimybę kurti akademinę bendruomenę. Ne tik, kad dingsta galimybė ją kurti, bet mes susidurime dabar su naujų iššūkių, tai yra su iššūkių ją atkurti. Dabar susieti tai suvaizduotę, dabar Kaune vyksta įdomi paroda apie Joko Ono, aš niekat jos necitavau, bet dabar pacituosiu. Tarp kitų dalykų, jis sako, kad jeigu, reiškia, tu vienas sapnuoji tam tikrą sapną, na, tai tada yra sapnas. Bet jeigu tu sapnas sapnuoji su kažkuo kitu, tada tas sapnas tampa realybė. Ir čia būtent ir yra ta vaizduotė, kurios pagrindų mes galime pakeisti tą aktualų pasaulį, kuriame mes esame. Bet jeigu tos akademinės bendrumės nėra, mes nebegalime sapnuoti sapnų kartu. Ir tai, sakyčiau, yra vienas parinių iššūkių, su kuriais mes dabar susidurime. Tai gal čia daugiau tokia replika, negu kad klausimas. Ačiū. Ačiū, Saulio. O dabar Simonė. Tai gerai, mano klausimas iš tikrųjų sukasi apie tai, ką jūs darote virtuolioje erdvėje, ar ne, apie tų Amerikos lituonistinė mokykla. Ir čia bus nedidelės reklaminis intarpas rimėjo. Šitą tiesiog pasaulio lietuvių universitetas, Ingrida patvirtintų, ar ne, mes jau kažkurį laiką užsiminėjom tokių dalykų, mes kviečiame mokytojus prisijungti prie programos, kurie vadiname diasporinio ūkdymo programą, ar ne. Šitą nuose iš tikrųjų programa yra orientuota, iš pradžių mes jau orientavom į šeštų, septintų klasių, maždaug jeigu lietuvišką kategoriją imsime mokinius. Šitą ir mes ryžomės kalbėtis, skatinti mokytus kalbėtis, juos studijuoti šitą sritį, o paskui jau ir įtraukti savo mokinius, užsiminėti savo šeimos istorijų tyrimais ir diasporinių patirčių tyrimais. Ir dabar mane labai jaudinantis dalykas yra štai koks mokytojai, kurie dalinosi savo įspūdžiai, sakykime, šitą realiai kontaktinių būdų dirbdami su savo lietuonistinėse mokyklose. Jie sakė, kad vienas sunkiausių darbų yra įtraukti tėvus į tos tapatybės tyrimus, ar ne, atpažinimus, šeimos istorijų konstraimus, nes arba jie tiesiog neturi laiko, arba jiems jie nieko nežino, niekas neįdomu, nuotraukos liko Lietuvoje ir netrukdyk man gyventi. Nu, apie tai reikėjo galvoti prie susilaukiant vaikų, aišku, šitą, bet, bet ką jau padarysi. O kaip jums, ar ne, sekasi, nu, jūsų įsivaizdavimų šiuo metu, nes vėlgi labai sunku, ar ne, patikrinti, kaip jums sekasi gyventinti, vat būtent tuos tapatybės ūkdymo elementus, momentus virtuolėjame ūkdyme? Kaip įtraukti, sekasi, ne tik mokinius, bet ir tėvus? Nes čia vėlgi ne provokacija, o tiesiog patirtis, kadangi jūs jau iš anksto, ar ne, formavote mokyklą kaip nuotolinio darbo mokyklą. Tai vadinasi, ir tas iššūkis jums jau iki tos programos buvo akiv Taip, tai mes šiaip dirbom 
didelę dalį mirsų saugusi, tai tavo iš to vieto nefiguruoja. Bet tiem patiem žmonėm, kurie ateina saugę, moktis kalbos labai dažnai jie ateina dėl to, kad jie jaučiasi lietuviai, jie turi tą identitetą. Tai mes, kaip ir nedarom labai dėlio darbo, dirbdami su saugusiais, jie patys ateina ir atsineša tas istorijas, dažnai turi laiškus, kurios prašo, kad mes išversmėm, padėtumėm paskaityti. O dirbant su vaikais, tai man atrodo, apskritai jaukdime tevų vaidmo yra labai svarbu su nutalinėm jaukdime, dar svarbesnis tavų vaidmo. Tai taip pat ir pas mus tavai turi padėti vaikam prisijungti kartais par pamokos ir sėdi šalia. Nesu tikra, kiek daug tevai įneša dėl to tokio, dėl tą patybęs paieškų. Pamokos paprastai sukasi apie daugiau tokio kaip ir kalbos išmokymą. Bet taip pat mokytojai vieni galbūt daugiau, kiti mažiau priklauso taip pat ir nuo mokytojo, kiek jiems svarbu įtraukia tas tokios kaip ir lietuviškus momentus, lietuviškos kultūros momentus, tai per pačias pamokas vaikai atranda tas, tą tokią lietuvybę, lietuvos kultūrą, dainas, kažkokius simbolius ir panašius dalykus. O tevai, kiek gali tiek prisideda, tai nežinau, stengiasi, kad vaikai būtų prisijungę, kad išlaikytų dėmesį, taip, tai tiek. Čia šitoje vietoje man visada sukdavosi tokia mintis, ten kai žmonės sakydavo, kad tėvai neįsitraukia į šitą veiklą, man visada būdavo keistas klausimas, o tai kodėl jie vaikus atvedė pas jūs, ar ne? Šita, tai jūs čia savo atveju, bent jau jų savo mokyklos atveju tai aiškina, tiek, kad jie įsitraukia, kaip tai būtų, nes buvo labai sąmoningas sprendimas, ar ne? Ir jeigu galima, tai tada aš... Tiesiog tai, kad... Ai, tai jau komentarą prašau. Nes... Nes aš vis tiek galvoju, kad geriau nesikabinėtų prie mūsų, jaučia kaip tėvas, sakau. Ir tas įtraukimas, mes, kad susilaukėm vaikų, mes sapnavom bendrą sapną ir tebės sapnojam. Tai ačiū, Saulė. Tai va, o ir aš pats nusidedu tą nuodėmę per daug sureikšmina mokyklą. O tada mokykla per daug susireikšmina norėdama dar tėvus įsitraukti pas save. Ir čia rimas, matau rimais, labai gerai pataisė mane vakar, sako, šeima moralės. Čia yra atskaitos taškas. Mes negalim galvoti, kad mes deleguosim šitą atsakomybę mokyklai ir ten mokykla atšves kalėdas, mokykla atšves kokią ten motino šventę ir tada eini paskui visus vaikučius, kurie atidirbinėja tas pačias. Kartais tai pavyksta, bet labai retai. Labai retai. O paskui, aišku, ten virtualios eglutės užsidega, nes visi jaučia pareigą kažką tai šeimai pasiūlyti, nes jie yra klientai ar valstybės išlaikytojai ir taip toliau. Tai man šita kryptis nepatinka, aš turiu pasakyti, ir ar ją virtualizuosi, nevirtualizuosi, nieko iš to nesigaus. Yra dalykai, kurie vyksta šeimoje ir tik šeimoje galėtų vykti. Tai va čia aš truputį domai atsakysiu, gal brėžiant moralinius rėmus, jeigu tie rėmai iš pradžių teisingai būtų nubrėžti, gal ir nelystų tas tritis, kur neturėtų būti lendama. Norėčiau dar papildyti, kaip pasaulio lietuvių universiteto ir po covidinio situaciją, nes iš tiesų lietuviai gavo galimybę mokytis nuo tolinių būdu negyvendami Lietuvoje ir išlaikyti tas žinias, kurias jie įgyjo ir to pačiu dalintis tom žiniomis Lietuvoje. Dabar keičiasi vėl situacija, kad Paskaitos vyksta auditorijose, mažiau yra jų vedama nuo toliniu būdu ir vėl yra atsiribojama nuo žmonių, kurie norėtų lietuvių kalbą studijuoti ir įgauti tą informaciją. Tai šią tamą nediskutavom, bet gal papildys. Čia truputį ir Norvegijos diskusija prasidės. Aš esu rašęs nedidelį straipsnelį, kuris buvo pavadintas Facebook Lietuva. Ir čia vaizduoti šiaip geras dalykas. 
Bet kartais mes įsivaizduojam klaidingus vaizdinius ir yra žmonių, daug žmonių, kurie sako, aš gyvenu Lietuvoje, nors Norvegijoje. Nes viskas yra Facebook'e ar kokiam kitam socialiniai medijoj. Ir tas grįžimas, kam čia grįžti? Tai va, tinginystė veda prie savi apgaulės, o savi apgaulė veda prie klaidingų vaizduočių. Ir dėl to žmonės, aš sutinku su Indrė, žiūrint iš tokios lietuviško marketingo pusės, Tai gerai, ten palaikykim ten, ten, ten tą patybę, paskatinkim, pakurstikim ir čia atrodytų viskas gerai, bet čia yra dvi pusės. Irgi, kadangi aš pats su tai žmonėm bendravęs jaučiau įtampą, tarp, na, pasitenkinimo virtualią Lietuvą irgi. Žinoma, labai pasikeitė laikai ir čia darui norėjau komentarą truputį pridėti, kad tas langas, jeigu mes apie algoritmus kalbėsim, jis yra labai siauras skaičiavimu. Net jeigu super kvantinis kompiuteris ar koks kompiuteris, jis nelabai daug metų į priekį. O mūsų ugdymo tikslai visada yra nukreipti, turėtų būti, turėtų būti nukreipti labai toli. Tiek į vieną pusę į ateitį, tiek į kitą pusę į praeitį. Ir visa dabartinė sensorika ir tūkstančiai sensorių ir informacijos apdorojimas, tai visą tai yra sutirštinta dabartis, o mūsų ateitis to pačiu metu jinai skystėja, retėja. Ir netgi aš su pratesdamas trimo mintį, jinai tapo labai trapi. Jeigu palyginsim su tradiciniam visuomenėm, kuriuose praeitis ir ateitis buvo labai tirštos, o dabartis netokia, tai viskas dabar apsivertė. Čia man taip atrodytų. Ir algoritmizavimas tik tai intensyvina mūsų tirštesnę dabartį. Mes blaškomės tarp daugybė instrumentų, galimybių, o ateitis nebe... O dar jis vėl išprovokuotas. Mes dar turime 14 minučių, bet žinoma, ir naujoms mintims galima, va, turime ir naujų minčių, o tada. Sigita Šamborskis, Kraliaučiaus Lietuvių bendruomenė. Na, mūsų atveju tai dabar tik tai virtuali tą lietuvybį ir beliko, nes kadangi visus lietuviškus židinėlius ansamblius ir lietuvių kalbos būrelius litonistinės mokyklas tiesiog išdraskė, o mokytojus priverti pasitraukti į Lietuvą, tai dabar mūsų švietimo kultūros darbuotojai vien tik tai virtualių būdų palaiko ir vyksta pamokėlės šitokių būdų, tai yra išsigelbimas. Aišku, Rusija dabar blokuoja, blokuoja Facebooką, Messengerio nėra, ten dar kažko nėra. Nu, bet vis viena, kažkas kažkaip pagaunama yra ir yra jau išmokė mūsų jaunimas apeiti tos Rusijos, tos visus filtrus, tos, reiškia, tokius agresyvius ir pasiekia tą lietuvėlę, kažkokį tai būdų. Tai va, čia yra džiugu, bet iš kitos pusės tai baugina tą Rusijoje dabar vykstantis tos virtualus agresijos kurstymas. Tai labiausia jisai, nes labiausia pasiekia visuomenė. Visais įvairiais būdais, visais kanalais ir per tame tarpe ir per YouTube ir kur tik kur tik įmanoma ir neįmanoma. Aš jau nekalbu apie televizorių, kurį jau daugelis žmonių visai net neįsijungia. Dėl to, kad tai neįmanoma yra žiūrėti ir sveiko proto žmogus negali pernešti tos tos agresijos karo, to kurstymo, tos nepykantos baisios tokios, kur viską persmirkia. Tai va štai kaip ir išsigelbėjimas. Tai, kad per pandemiją išmoko vaikučiai ir mokytojai naudotis technologijų, tai vienintelis būdas dabar juos pasiekti yra tai. Ačiū. Ačiū. Ir iš tikrųjų saugumo aspektai mes plačiau nekalbėjom, bet ir Julijos pastaba pradžioje jo komentinti the beginning about security issues and 
uh, educate the uh, possibility of online education to ensure security of children uh, of course as, as Sigita said uh, is also relevant uh, uh, for sure and I also uh, wanted to comment after your comment very briefly that perhaps sometimes it's, it's better not to teach uh, rather than teach wrongly or pervasively ideologically or teach hate so yeah like in Sigita's uh, yes, I agree with you, and um, actually I, um, I wanted to ask uh, one question um, at the previous session, but uh, uh, the moderators uh, decided to stop, and I didn't dare to, <laughs> you know, to interfere. Um, I noticed uh, that the um, uh, Lithuanian community uh, is quite uh, united, and uh, you have um, um, very strong... Um, feeling of your identity, that uh, Lithuanian language, Lithuanian culture, and uh, Lithuanian um, maybe lifestyle in some way, uh, is the way um, how you uh, show your identity. I'm Lithuanian. And I noticed that uh, we, um, uh, currently, we are the same. So using language and our traditions and so on, we show the whole world that we are Ukrainians. Um, and um, I heard one statement about Russian language that um, uh, in, uh, uh, so, um, <clears throat> after the collapse of the Soviet Union, Russian was still quite um, I don't know, popular language for uh, studies uh, for younger generations uh, in Lithuania and uh, in Ukraine as well. And now, as far as I, I, as far as I, I understand, that uh, Russian for many Lithuanians is like an instrument uh, for um, understanding other cultures. Uh, so you have like two options, English for Western world and Russian for Eastern world. And um, uh, now uh, we have um, another uh, attitude to Russian. We um, call our native language Ukrainian, and Russian is like a foreign language, uh, which we all know at the level of C2, the, uh, the only foreign language <laughs> which all the Ukrainians know at such high level. And um, actually, m maybe uh, you will answer, maybe not, um, but uh, anyway, I would like to ask. Uh, so uh, many of you have come from English-speaking countries, and um, how do you uh, treat English? Is it your native language or it's a uh, Lithuanian is a native and uh, English is like second language. So may maybe you will uh, share your uh, position in this way. I'm really interested. Uh, if I understood the question correctly, we are coming from Norwegian speaking country <laughs> also. Yes, yes, so I know, but we uh, had to learn Norwegian uh, mm -hmm. to work and teach uh, at universities. Mm -hmm. But yeah. So, all right, uh, if to speak about Norwegian. So, Rimantas, uh, maybe, uh, because he is teaching in English and is in London, in London maybe yeah, Rimantas can answer better. All right. My, my, my language is Lithuanian. Mm -hmm. And uh, uh, language is, is a complex thing. It's, it's, it's um, the way we think, the way we feel, and it's Lithuanian. It's for, um, for me, it's absolutely clear. Um, there are, um, you know, talking about um, English language. For example, if you look uh, from all the organizations, what worked the best, I mean, um, uh, you compare Goethe's Institute, uh, British Council, you will notice British Council is an extremely efficient organization. They do nothing else in the world, they just teach English. So, um, and, and this is for me is fascinating, the use of resources, the way they do, if you ask British Council to organize the concert in Lithuania, they will say, go to different organizations, but it, so it's only English, it's very clever. Um, so it's, it's the language of, um, you know, to communicate with the world. Uh, Russian also is a language to communicate with the world. Unfortunately, the Russian uh, sphere of, 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 you know, culture sphere, because of these events, started to shrink. I don't know if unfortunate or unfortunate. It's just simply we observe that it's shrinking. Fewer people are playing Russian music. Fewer, uh, and, and now perhaps um, to produce, we have a, a problem Next year, I don't know whether it's a problem or not problem, tell me. Uh, Jurgis Baltrushaitis, uh, his anniversary. How do we celebrate Jurgis Baltrushaitis outside Russian culture? Um, who, the poet who wrote in Russian, right? So, um, uh, but it looks like this world is closing to us. 
at least at that moment, at this moment, uh, uh, you, you know, uh, so English becomes more, uh, more a language to communicate with the world. And also we probably need to have in, in mind that our country, our, our nation is very small, so we, we must know languages. I don't know whether I answered your question, but uh, I did my best. Uh, and this time I will speak in English, it's okay. <laughs> um, so, uh, even we are living in Norway, uh, Lithuanian language for me is native language, and I'm missing it. Uh, at work, I'm, work uh, I'm talking in English all the time, so I will just say that I don't know Norwegian language. Even I'm, work uh, I'm working there, I'm living there, because I'm working like eight hours per day. Everything is English. After work, it's basically just w uh, my hobbies, there's free time, and uh, I'm really glad that um, uh, I was invited for this event and I can speak in Lithuanian. Thank you. Uh, just a short comment after Indra said, uh, at my university, uh, the, at the Faculty of Humanities, uh, there was recent research, the results is forthcom forthcoming, but there is a special group uh, instated uh, to explore uh, how the, uh, the division or the balance between English and Norwegian within the university is working. Is it okay? Uh, it doesn't it violate constitutional position of Norwegian language because the same what Indre is saying uh, is happening in uh, many departments uh, of uh, Norwegian uh, University of Science and Technology. I'm more in humanities. Maybe it's not so much felt, but even in humanities, I also teach it, uh, master's level in English. Uh, but. Uh, uh, IT, engineering, uh, uh, all sciences, uh, their working language is becoming English. Um, and and the, uh, many Norwegians uh, in administration are concerned. So there is a certain rise of uh, um, concern. And uh, looking into the law and the practice, how they uh, correlate. Uh, is it right what to do, uh, what measures to take? Everybody speaks English in the, and also bus drivers in, in, in Norway, uh, so it's not a problem. Uh, but the, um, as, I, as I mentioned, uh, certain, in certain circles there is big concern and of course it's reaching the parliament as well. <laughs> I will touch maybe a different aspect uh, <laughs> because I I feel connected somehow on different level. You know, I grew up in the Soviet Union. <coughs> so my first language was Lithuanian language, but I learned Russian very well because it was a second language which was taught in the school from the second grade. And because the television and the movies were in Russian, so I, I don't know when I learned it. I just knew it. And then when we broke from the Soviet Union, I had to learn English because it was uh, the world which we wanted to belong to and connect to. And it took very big effort for me to, you know, to learn English, but I did. So I don't know, you know, probably this is for your nation as well, the choice, you know, with the languages, what you do. Um, that, uh, in Atrodo dabar žinias girdėjau parlamentas dėl lotyniškų narių grupė, lietuviškam seime, dėl W ir X vėl apeliacijas siunčia konstitucinėm teismui. Ir čia dėl tų dviejų raidžia, raidelių pavardėse tokia didelė, didelė diskusija. Tai nėra taip, kad žmonės angliškai kalbėtų universitetuose, VDU ir tarpusavyje, net ir lietuviai ir taip toliau, kaip Norvegijoje, kad būtų dabar situacija. Bet mane irgi neramina, iš tiek su pasaulyje lietuvių bendruomenė, tai yra susiję labai daug mokyklų stengiasi įsivesti tarptautinį bakalauriatą. Ir uh, turbūt nei Seime, nei pasaulio lietuvių bendruomeniai nėra aiškaus supratimo, kas tai yra. 
O tai yra labai paprastas dalykas, kad gimnazijoje vaikai jau nuo devintos klasės, jie visus dalykus mokosi angliškai. Dalis mokytų yra priversti patobulint savo anglų kalbos žinias, kad galėtų mokyti. Tie vaikai dalis jų taip yra grįžę ir jiems sunku lietuviškai, bet jų geriau jiems būtų vis tiek mokytis lietuviškai ir tobulėti, negu vėl naudot tą kalbą, kurie gerai moka. Ir tai įsivaizduokite, kad jie nelaiko, jie nelaiko egzaminų Lietuvoje, tai yra darbai siunčiami Ciūrichą, ten taisomi ir užskaitoma. Jie jau yra, nusiteikę jų tėvai, šitų gimnazistų jau yra nusiteikę išvažiuoti. Nes jie tiesiog formaliai sunkiai galėtų Lietuvoje kažkur patekti. Tai... Yra sisteminis anglų kalbos įdėgimas Lietuvos elitinėse mokyklose. Ir apie tai nieks nekalba. Visi kažkodėl labai džiaugiasi, kad daug tarptautinio bakalauriato yra. Tai man šitas visada kėlė tokį dėl kalbos politikos tokį suglumimą. Kodėl taip vyksta ir kodėl... Aš prisimenu, diskusija vyko Kauno jėzuitų gimnazijoje, gana karšta kieta, jėzuitai apsisprendė globalizmo keliu, bet, žinot, jėzuitai, jiems nacionaliniai dalykai netiek svarbus, tai čia iš logikos globalinio vienolyno seka, kad gal čia netiek ir svarbu, kokią kalbą ten mokom. Nu, bet paskui, dabar Jono Jablonskio gimnazija, pagalvokit apie ironiją, Jono Jablonskio gimnazija įsivedinėja tarptutinį bakalauriatą ir mokytojai priversti mokyti anglų kalbą. Tai yra didelės grupės moksleivių. Aš gerimenai reaguosiu į šitą dalyką. Na, pirmas dalykas aš dirbu jėzuitų gimnazijoje. Atsitiktų man taip. Bet tuo metu, kai jie sprendė, aš ten dar nedirbu. Tai aš niekaip nesijaučiu su to susijęs. Jo labai nedirbu programoje šitoje. Kitas dalykas dėl tų Lietuvos mokyklų, kurios yra ne privačios, nes kaip ir žiūrėsi, jėzui tai yra privati mokykla. Tai aš manau, kad jie gali... Nu, ten kaip pažiūrėsi. Bet savivaldybėje ir valstybėje jie nepriklauso. Šitą... Tai vienas momentas. Krepšelį gauno, taip, bet bakalauriatas, kiek aš gal klystu iš karto, nepasakysiu, kad esu teisus, sekundę, tas yra pokama iš jų, iš besimokančių privačių lėšų. O štai, kai kalbame apie savivaldybės mokyklos, kurios iš principo yra valstybinės mokyklos, ir šitas veiksmas tarptautinio bakalauriato vyksta su savivaldybių ir iš esmės švietimo ministerijos palaiminimui jo įvedimas, tai tada klausimas, ar mes šituos mokinius ruošiame iš esmės mes nacionaliniai sistemai. Aš nesakau, kad jie neturi studijuoti ūsienyje. Viskas gerai, patirties įgymas, studijų vairovė, viskas tvarkoja. Jau avansų yra formuojama sistema, beje, dar vienas dalykas yra išskirtinis getas mokyklose, kurios turėtų priiminėti šitą tarsi lygiomis, žaidimo sąlygomis žmonės. Ir tai mes turime, kaip teisingai ir pastebėjote, į kalną pakilkite ir turėsit variantą, galėsit pasižiūrėti, kai formuojasi getai savivaldybės mokyklose. Mes Aš labai ir pradėjom savo pašnekesį nuo būtent elitarizacijos mokyklų, ten buvo toks vienas epizodas. Tai vat mes juo ir pabaigiam labai sėkmingai. Tokia ne kokia nata baigiam laikas mūsų baiginėsi, bet čia tiesiog konkretus pavyzdys Judito Sedaitės rūpeščio, kaip čia su globale tamsa iš praeitos sesijos kalbant, kaip mes galim kovoti ir Na, aš nežinau, ką galima pasakyti. Irgi bandžiau šitą argumentą anksčiau pasakyti. Mes turime susitaikyti, kad Lietuva bus tamsesnio gymio. Bet vis tiek pagrindinė misija yra išsaugoti kalbą. Ir aš labai tikiu, ir dirbtinis intelektas čia galėtų atlikti labai gerą darbą. Jeigu mes išmokysim lietuvių kalbos, bent vieną kažkokį dirbtinio intelekto, ne Aleksą, ne Siri, o Onutę, ta Onutė išsaugos lietuvių kalbą labai labai ilgam. Tai šių tokia optimistinė gaida norėčiau užbaigti. Račiau visiems dalyvavusiems ir pasisakysim. Tai ačiū labai. Ačiū visiems ir moderatoriams 
Ir pranešėjams Sardisko Tamtams buvo labai įdomu, ypač kai pradėjau savo dėstymo karjerą būtent nuotoliniais laikais. Tai va, tai šiandienos diskusijas baigėm, bet diena toli gražu nesibaigė. Dabar visų laukia kava išėjus iš auditorijos ir diskusijos galėsim pratest, nes mes šiandien iš pradžiai galvojom, kad baigsis viskas anksti, pasirodo, nesibaigė. Tai matyti yra dar apie ką diskutuoti. Na, tuomet primename, kad vyks Rimanto Vingro koncertas Nacionalinėme Mikulovus Konstantino Čirlionio muziejoje, muzikos salėje. Primenu adresą, kad tai Putvinskio gatvė 55, vadinasi... Nežinau, man surantacija labai blogai, bet man atrodo, į tą pusę reikėtų maiti. Taip, tai šiek tiek paeisite tą pusę ir tikrai visi atrasit. Jeigu kyla klausimai, aš kokios žmonių su mūsų tokio miestelėm, tikrai padėsim ir visi kartu paklausysim, išklausysim koncerto. Tai ačiū visiems ir nesakau su dienės, dar tikrai matysimės ir kalbėsim.